ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ನಿನುಕೊಲ್ಸು ಭಾಗ್ಯ ಇಂಕೆಪ್ಪುಡು ಪ್ರಭು ಈ ಜನ್ಮಕು ప్రపంచంలోనే అందమైన దేశం మన భారతదేశం అందంగా కనపడిన అనుకోగా కనపడిన చులకన అందుకే వ్యాపారం పేరుతో మన దేశంలోకి అనేక దేశాలు అడుగుపెట్టాయి భిన్న జాతులతో కలిసిమెలిసి ఉన్న మనలో మనకే గొడవలు సృష్టించి దేశాన్ని ఆక్రమించాయి అది చూసి సహించలేని మన భారతీయులు సహనంతో సాహసంతో ఎదురు తిరిగారు సహనంతో ఎదురు తిరిగిన వారు అహింస సాహసంతో ఎదురు తిరిగిన వారు హింస అనే ఆయుధాలను ఎంచుకున్నారు దారులు వేరైనా అందరి గుర్తుల నుండి ఉద్భవించిన మాట ఒక్కటే కొన్ని లక్షల మంది స్వాతంత్ర పోరాటంలో సైనికులై పోరాడితే ఎన్నో వేల మంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు అలా కొన్నేళ్ల పోరాట ఫలితంగా మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేను ఆ రోజు నుండి జనాభా పెరిగింది అక్షరాస్యత పెరిగింది టెక్నాలజీ పెరిగింది కానీ ప్రాణాలకు మాత్రం వెలుగు తగ్గిపోయింది గోకుల్ చాట్ బాండార్లో బాంబు పేలి ఇరవై మంది మృతి గుంటూరులో చదువుల తల్లి ప్రసన్న లక్ష్మి హత్య వెయ్యి రూపాయల కోసం వ్యాపారవేత్త సుధాకర్ రెడ్డిని దారుణంగా నరికి చంపిన కారు డ్రైవర్ చెప్పటానికి చాలా మంది ఉన్నారు కానీ చేసేది ఎవరు నేనండి నువ్వా బాబు క్షమించు ముష్టి వాడు అనుకుంది గోపాల్ రావు మా బేబీ ఏమని ఇటు వచ్చిందా లేదు బాబు ప్రతిష్ఠించి మా కాశి బాబు కూడా కనపట్టలేదు అమ్మా అయితే ఇది మా బేబీ పని అయి ఉంటుంది నువ్వెక్కడున్నావో మాకు తెలిసిపోయింది ఒక్కసారి కనపడమ్మా ఏంటి బేబీ దొంగ పోలీస్ ఆట కాదు తేనె పట్టు ఆట అదేమాట తేనె పట్టుని కొట్టి ఈగలికి దొరకకుండా పారిపోవడం తర్వాత ఆ పట్టు నుంచి తేనె పట్టడం అమ్మా ఆ ఈగల దెబ్బకైనా ఇంత కాడ అలా పరిగెత్తాడు ఇంతకీ ఏ తేనె పట్టును కొట్టావు అదిగో ఆ చిట్టారు కొమ్మను ఉంది దాన్ని కొట్టాను అంత దూరంలో ఉన్న దేని పట్టు ఎలా కొట్టావు బేబీ ఇలా కొట్టాను ఏంట్రా మొహం కప్పేసుకున్నావా రేపు నా పెళ్లి చూపులేని బాబు మొహం ఎక్కడ పాడైపోద్దు అని అందుకని సోపనం పాడు చేసుకుంటావా ఈ ఏకేషన్ పాక పట్టేసింది ఏంటండి బాబు ఇందులో చూడలేదు నీ అయ్యా చూడలేకపోవడానికి ఏమన్నా సినిమా థియేటరా ఏంటండి మీ బామ్మగారు మరి చిన్న పిల్లలాగా నోరు ముయ్యిరా అవి నీ గాజు బొమ్మలా చూసుకోవాలరా ఎదురు చెప్పామనుకో ఆ ముసలిదానికి బీపీ పెరిగిపోయి కోమలోకి వెళ్ళిపోతుంది అందుకే మేమందరం ఆవి నీ చిన్నపిల్లలా చూసుకుంటాం రా కొత్తగా ఈ తేనె పట్టాటేంటి బేబీ రేపు మన సత్యం బాబు పుట్టినరోజు కదరా 
అభిషేకానికి పంచామృతం కావాలి అన్ని దొరికాయి గాని ఫ్రెష్ తేన దొరకలేదు అతికే ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టాను ఆల్రెడీ పుట్టినరోజు ఏర్పాట్లన్నీ గ్రాండ్ గా అరేంజ్ చేయించేశాను పచ్చడి పొలాలు పంటకాలవాలు కన్నులు పండుగ్గా ఉంది ఒకసారి చూడండి కిందకి అబ్బో వద్దులేమైపోయే కిందకు చూస్తే నాకు బీపీ పెరుగుద్ది హెల్త్ మినిస్టర్ అయ్యి మీకు బీపీ ఏంటండి ఒక బీపీ ఏంట్రా షుగరు పైన్సు గ్యాసు అన్ని రోగాలు ఉన్నాయినా బాబు ఇన్ని రోగాలు ఉంటే మీకు హెల్త్ మినిస్టర్ ఎలా ఇచ్చారండి బాబు వాటి అన్నిటి గురించి బాగా తెలుసు కాబట్టి హెల్త్ మినిస్టర్ ఇచ్చారు ఏమైందయ్యా పైలట్ ఏంట కోతలు టెక్నికల్ ప్రాబ్లం సార్ ఏంటండి జనసముద్రం అత్యవసరంగా ల్యాండ్ అయిన హెల్త్ మినిస్టర్ ఏడు కొండలు అని ఏ టీవీ ఛానల్ లోను ఫ్లాష్ న్యూస్ వచ్చి ఉంటది జనం మరిగెత్తుకుంటుంది ఈ సేంద్రయ్య కనుక హైకమాండ్ చూసిందండి సీఎం నా సీట్ లో తప్పించేసి పక్క నన్ను కూర్చోబెట్టేస్తా నమస్కారం రెండు 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 ఎవరైనా వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి ముద్దుగా మేము సత్యం బాబు అని పిలుచుకుంటాం ఈరోజు ఆయన పుట్టినరోజు మాకు పండగ రోజు నీరు తుడుచు నీ అమ్మతరం ఉంది 
చట్నీ ఎంతైంది వన్ ఫిఫ్టీ సార్ ఈ ఐదు వందలు ఉంచుకో థ్యాంక్ యూ సార్ చట్నీ సార్ ని శ్మశానంలోకి వెళ్తున్నాడైంది ఇక్కడి నుంచి తూర్ప ఆగ్నేయానికి ముప్పై గజాలు ఇక్కడి నుంచి ఉత్తర వాయవ్యానికి ఇరవై గజాలు ఇదే నాకు కావాల్సిన స్పాట్ టాక్సీ డ్రైవర్ చెప్పాడా ఇవ్వాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఇచ్చినా వాడి కకృతి చావలేదు పోలీసులు డ్రైవర్ ఒకటైపోయారన్నమాట బాగా గెస్ చేశావు నాకు అర్జెంట్ గా డబ్బు కావాలి రాయ్ కనిపిస్తున్న నువ్వు నాకు కనిపించదేమోనని ఆ చెట్ల కింద తచ్చాడుతున్న ఐదుగురు వెంటనే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి 
అంత బాగా నెగెట్ చేసావు కానీ అంత కష్టపడతావి ఈ కర్రం తీసావేంట్రా మూసలోడు కదా ఈ వయసులో మూడో కాల అవసరం రా అది కూడా లేకుండా చేద్దాం రా ఎలా ఉంది అబ్బి నా మూడో కాలు పవర్ టోటల్ అప్సా నీకు వీడు ఆల్టర్నేటివ్ వాడికి వాళ్ళు ఆల్టర్నేటివ్ నాకు నో ఆల్టర్నేటివ్ వన్ అండ్ ఓన్లీ రే చెప్పేది విను ఇస్తే డబ్బులు తీసుకుంటాం లేకపోతే ప్రాణాలు తీసైన డబ్బులు తీసుకుంటాం ప్రాణాలు తీసైన డబ్బులు తీసైన డబ్బులు తీసుకుంటాం ఆర్ శ్రీరాములు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ వీడు కరాటీ ఛాంపియన్ వీడిని కొట్టాలంటే కనీసం పది మంది అయినా కావాలి ఒక్కడి వల్ల అయితే కాదు ఒక్కడి వల్ల అయితే కాదు ఒక్కడి వల్ల అయితే కావాలంటే కాలు పట్టుకుంటాను రాత్రి నీ కారులో ఎక్కడికి ఎంతమంది వచ్చారు ఒక్కడే సార్ ఎలా ఉంటాడు బాగా ముసలోడు సార్ నువ్వు ముసలోడు కాదు మరి మిగతా వాళ్ళు ఏమయ్యారు సార్ ఇక్కడ చుట్టూ దొరికింది దుర్గా కాళీ ఇక్కడేదో రాసుంది చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ప్రాణాలు పోయలేనప్పుడు ప్రాణం తీసే హక్కు లేదు నువ్వెవడైనా కావచ్చు కానీ మా సిబిఐ నుంచి తప్పించుకోలేవు అంత సీరియసా అబ్బుకి టైం ఎంత పదా చూసిన వెంటనే విచిత్రంగా రెడ్ స్పోర్ట్స్ జీప్ కనపడింది ముసలామే నిలబడలేక కష్టపడుతుంటే కనపడటం లేదా చూడటానికి ఎడ్యుకేటెడ్ లాగా ఉన్నారు కోఆపరేట్ చేయొచ్చుగా ఆమె లేస్తుంది నువ్వు వెళ్ళి కూర్చో అవునే అంటే అంటే ట్రైన్ లో ఇలా కోఆపరేట్ చేయడం మీకు అలవాటేనన్నమాట నాకు ఇదే ఫస్ట్ టైం చూసారా ఇలా కోఆపరేట్ చేయడంలో ఎంత తృప్తి ఉందో ఇది ఒక తృప్తేనా మీరు ఇంకా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా హ్యాండ్లింగ్ అదిరింది కంట్రోల్ కంట్రోల్ అది బాబు అడ్డొచ్చింది లేకపోతే నీ టచ్ ని అనస్ఫూర్తిగా ఎంజాయ్ చేసేదాన్ని నాకు ఇది ఫస్ట్ టచ్ వీడికి ఇది ఎన్నో టచ్ మనిషి మ్యాన్లీగా ఉన్న అన్ని బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ సచ్చిన నీ చిమ్మడి అమ్మో దిక్కపోతే 
టిఫిన్ నుంచి లంచ్ కెళ్ళేటట్టున్నాడు మంచికి చెడు జరగకూడదు చెడుకి కూడా మంచి జరగకూడదు పిల్లకి అందంతో పాటు ఐక్యూ కూడా ఉంది డిసైడ్ అయిపోయాను పెళ్లి చూపులంటే పరిగెత్తే చిన్న ఆయనకి పెళ్లి బాజా మోగే టైం వచ్చింది ఏం చేసేనా సరే ఇద్దరికి ముడి పెట్టవలసిందే ఎవరండి మీరు నా పేరు అలివేలు డాక్యుమెంటరీ డైరెక్టర్ ని నేను కెమెరామెన్ ని నా పేరు మధు ఆంఫట్ వీడు కాబోయే కెమెరామెన్ ని అసిస్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు గా మీరు నా అసిస్టెంట్ అని చెప్తే బాగుంటది ఇంతకి ఏ పని మీద వచ్చారు సచిన్ బాబు గారు ఈ చుట్టుపక్కల ఎనిమిది ఓళ్ళని మోడల్ విలేజెస్ గా తీర్చిదిద్దారు కదండి ఆయన మీద డాక్యుమెంటరీ తీయడానికి వచ్చాం వెరీ గుడ్ మీరు సచిన్ బాబు బామ్మని మళ్ళీ నమస్కారం అండి లోపలికి రండి సచిన్ బాబు ఎంత పడిపోతే మాత్రం మా మేడం పట్టుకుని బేబీ బేబీ అంటారట బేబీ అంటే నేను మీరా ఇప్పుడు నేను పడిపోయేలా ఉన్నాను ఈ అమ్మాయి నిన్ను చూసి పడిపోయింది ఇంతకు ముందే నువ్వు తనని చూసావా చెప్పాగా ట్రైన్ లో ఓ ఆ అమ్మాయా మిస్ అండర్స్టాండింగ్ అన్నమాట ఏంటమ్మా కళ్ళు తిరిగాయా మిమ్మల్ని నామక చూస్తావేంటి బేబీ అడుగుతుంది చెప్పు మీరంతా అనుకుంటున్నట్టు ఇతను మంచివాడు కాదు ఫాస్ట్ ఫుడ్ టిఫిన్ సెంటర్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ టిఫిన్ సెంటరా ఫాస్ట్ ఫుడ్ టిఫిన్ సెంటర్ అంటే ఇతను ఒకసారి లోకల్ ట్రైన్ లో నా వెనక నిలబడి కావాలని నా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తాకాడు రైట్ లెగ్ తో నా మడమ కొకాడు రైల్ కుదుపుకి కావాలని నా మీద పడ్డాడు చూడమ్మా మా వాడు అటువంటి వాడు కాదు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ దేవుళ్ళా చూసుకుంటారు నువ్వు వినే ఉంటావు ట్రైన్ లో నిన్ను అలా చేసింది వీడు కాదు కరెక్ట్ బామ్మ అసలు విషయం చెప్పు అచ్చంగా వీడిలా ఉంటే వీడి తమ్ముడు భీముడు ఇదేం ఫిట్టింగ్ ఏమో అనయ్య బామరా గాజు బొమ్మ కళ్ళ ముందు చాలా సినిమాలు గిర్రం తిరుగుతున్నాయి బామ్మ ఏమిటి నువ్వు చెప్పేది ఏం కాదా చెప్పు కాదా నువ్వు బీపీ తెచ్చుకోకు నీ మాట ఎప్పుడు కాదన్నాను అంటే ఇప్పుడు కాదంటావా ఎందుకు కాదంటాను నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ కానీ పది మందిలో తమ్ముడిని అల్లరి చేయడం ఎందుకని మనల్ని బీపీని చేస్తున్నారు లేకపోతే వాడి వల్ల నువ్వు బ్యాడ్ అయిపోతావా చూడమ్మా వీడు చాలా మంచివాడమ్మా ఆడపిల్లలు కావాలనుకునే లక్షణాలు అన్ని వీడిలో ఉన్నాయి వీడిలోనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు అవన్నీ నన్ను చెప్పని రూపాయికి వీడు బొమ్మ అయితే వాడు బోకమ్మా వీడు వినయంలో వినయ్ అయితే వాడు గో రోజుల్లో గునయ్ వీడు వినయ్ వాడు గునయ్ వీడు రాముడు అయితే వాడు భీముడు బేబీ వీడు నా మనవడు మోగోడు మోగోడ బేబీ అన్నట్టున్నాడు వీడికి రెండే మాటలు వచ్చు ఒకటి బేబీ రెండు బెబ్బే ఏది చెప్పు బాబు ఏం జరుగుతుంది బేబీ ఇక్కడ వీడు ఇంకో మనవడు సంబంధం లేకుండా మధ్యలో వచ్చి ఏం జరుగుతోంది ఇక్కడ అంట వీడికి ఓన్లీ వీడియో నో ఆడియో ఏంది బేబీ అంటే బ్రహ్మచోడు నీకు చెవుడు నీకు తెలియదు కదా చూసావా అమ్మా ఒక మనవడు మోగోడు ఇంకో మనవడు చెవుటు ఆ మనవడు చెడ్డాడు వంకరగా ఉన్నా కరెక్ట్ గానే చెప్పావు ఈయన్ని చూస్తుంటే నాకు ఏ ఫీలింగ్ కలగడం లేదు సారీ సార్ యూఆర్ సో గ్రేట్ సార్ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ దారిలో పడుతోంది మరి ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటావా నా మళ్ళీ ఏమైంది ఆ భీముడి వల్ల నేను చాలా మనక్షోభ అనుభవించాను అతన్ని పిలిపించండి నాకు సారీ చెప్పించండి వాడు లేడు కదమ్మా వీడిక్కడ ఉండగా వాడెలా వస్తాడు అదేనయ్యా వీడంటే వాడికి భయం వీడింట్లో ఉండే టైమ్ లో వాడు రాడు అదంతా నాకు తెలీదండి అతన్ని ఇక్కడికి పిలిపించండి ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి బేబీ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం భీముడికి ప్రోగ్రాం చెప్పాలి బాడీలోని టాప్ టెన్స్ అన్ని వీడికిచ్చేస్తున్నాను అంటే ఇతను రాముడు కాదు 
భీముడే దొరికాడు ఏమిటిది వదులు లోకల్ వదులు ఈ అలువేల నుంచి ఒక్క అంగుళం కూడా తప్పించుకోలేదు చెప్పు ఏం చెప్పాలి నన్ను చూస్తుంటే ఏం చెప్పాలో గుర్తుకు రావడం లేదా నువ్వు నాకు సారీ చెప్పాలి సారీ చెప్తాడంటవా నా మనవుడు సారీ చెప్పించుకునే టైపే గాని ఒకరికి సారీ చెప్పే టైప్ కాదు మర్యాదగా సారీ చెప్పు లేకపోతే మొత్తం బట్టలన్నీ విప్పేసుకుని నువ్వే విప్పేశావని చెప్తా లాభం లేదు దీని నుంచి బయటపడాలంటే బేబీ సృష్టించిన భీముడే కరెక్ట్ వస్తాయి లోకల్ ఏంటే తగ్గ రెచ్చిపోతున్నావు చెర్ర మస్కిలోరి పర్రి బర్రి కాదు బర్రి నిన్న ఎక్కడ టచ్ చేశాను టాప్ త్రీ అంటే నా నడుం మీద టచ్ చేశావు టచ్ చేసేంత విషయం అక్కడ లేదే ఎందుకు లేదు సరిగ్గా చూడు అవును నడుని లెఫ్ట్ సైడ్ టచ్ చేశానా రైట్ సైడ్ టచ్ చేశానా రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ టచ్ చేసి ఉంటాను మా భీముడికి మరీ సిగ్గు లేకుండా పోయింది చా ఇందాక నడు మీద బ్యాడ్ ఒపీనియన్ లో ఉన్నాను పట్టుకుంటే గానీ తెలియలేదు క్రిప్పు అదిరిపోయింది నడుం పట్టుకున్నాక ఏం చేశాను వేళ్ళు మెల్లగా వీపు పైకి పోనిచ్చేవరాయసులో పెద్దవారు కదా టెన్షన్ అలా నడుం పట్టుకున్నాక మెల్లగా వేళ్ళని పైకి కదుపుంటాను ఇలాగేనా అలి వేలు సర్దుకుని ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో నువ్వు ఆడపిల్లల్ని అల్లరి చేస్తున్నావట మాట్లాడుకో నువ్వు చెప్పినట్టు చేయడానికి నేను రాముణ్ణి కాదు భీముణ్ణి రాముడు లేనప్పుడు రావడం కాదు రా నీకు దమ్ముంటే వాడు ఉన్నప్పుడు ఇంటికి రా ఏమంది డ్రెస్ మార్చుకుంటే రాముడు అయిపోతాడు సత్యమామా భీముడి వల్ల నా ఆశయం దెబ్బ తినేలా ఉంది
Chana, na chana, kothi ka vichu kora. Nizanka manchi badi ni, Priyanka pichi badi ni, Stiranga chichu re pana. Yeah 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 yo. Mama to chappu kunna, Dad to chappu kunna. I don't give a damn to what you get, so beat it, man. Chunna nil chunna padkunna yen chestunna vaate sina prema na chestani. Chita 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 chita. Dubulai na digulai na degulai na ye baadai na kori chusi mori pala mande stani. Na na anna na anta kavedu kunna. Au na au na au na anta ke beji kunna. Mari ne chinnu papni. ఇంటర్వ్యూ అందరూ వచ్చేసినట్టేనా ఇంకా పని వాళ్ళు రాలే సార్ మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంది ఇంట్లో వాళ్ళని ఇంటి పని మనుషులు కాదు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ప్రతి మనిషి తన గురించి తన సెటిల్ అవడం గురించి ఆలోచిస్తున్న ఈ రోజుల్లో మీరు ఊరు బాగు కోసం శ్రమిస్తున్నారు కారణం రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు అందులో ఇరవై మూడు గంటలు నీ గురించి ఆలోచించిన కనీసం ఒక గంట నీ ఊరి గురించి ఆలోచించమని మా బామ్మ చెప్పింది ఆ మాట అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మీరు వెళ్లే రూటు నాకు నచ్చితే చేస్తాను ప్రజలకు నచ్చిందే చేస్తాను ఒంటరిగానా నేను లక్షల్లో ఒక్కడిని లక్ష మందికి ఒక్కడిని మీ ఆశయం ప్రజల్ని సేఫ్ గా ఉంచడానికి బార్డర్ లో ఇండియన్ ఆర్మీ ఇక్కడ ఈ సత్యనారాయణ స్వామి అమ్మగారు నిమ్మకాయలు నవనవలాడుతున్నాయి పచ్చడి బాగుంటాయమ్మా అమ్మగారు ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నారయ్యా నిమ్మకాయలు వందే మాత్రం వందే మాత్రం వందే మాత్రం ధర్మాన్ని రక్షించండి న్యాయాన్ని కాపాడండి ఏంటి ఇప్పటిదాకా సరదాగానే ఉన్నావు కదా బేబీకి ఏం కాదు బేబీకి నేను ఉన్నాను బేబీకి నేను ఉన్నాను అన్నయ్యా నేను ఉన్నాను చూచే అగర్వాల్ భాయ్ జొమేనే కిదు తమే మంజూర్ చేనా బహుతే వధరే బోలేచే మోడుజీ సాంబడు తమారి దీకరా తమారి బహుని దర్రోజ్ పరేషాన్ కరి ఆఖర్ మా మారిస్ నాకు జో థయో మర్డర్ నతి నేచురల్ డెచ్ ఎవ్ పోస్ట్ మార్టం మా లక్కు పడే 1 కరోడ్ 50 లక్ అప్పు పడే 
તમારી વાત મને મંજૂર છે ચલો ગુજરાતી ગુજરાતી ભાઈ ભાઈ સમજી લો તમારે કામ પૂરો થઈ ગયો ચલો આવજો ंगाली <laughs> डॉक्टर <laughs> काफी खर्चल कुछ को दही गला मारा जो रिपोर्ट लो तफुले में ना दुर्लाय ये मो वो के सारे चादर बंद आये हाँ ऐ भी राज माइंड तो बिंदा अम्मा ये रिपोर्ट टाइप चाहिए मटे ना दी एमडी गार्डी टाइप चेस्ट था ये वर्नो मार टाइप स्टडी उनको बागों ले जाना वेरे हॉस्पिटल के लिए मर नो वो डॉक्टर नहीं నువ్వు చనిపోయిన వాళ్ళని పోస్ట్ మార్టం చేస్తావు నేను బతికుండి సవాలైన మీ లాంటి వాళ్ళని పోస్ట్ మార్టం చేస్తాను సార్ వాడికి ఉంటుంది వాయ రీడ్ మ్యాన్ రీడ్ బోడి అనే నేను నా గుండె కింది భాగం బలమైన గాయం తగలడం వల్ల రక్తం బయటికి వచ్చింది చెప్పాయా మీరు తలుపు తీసేసరికి ఏం చూసారు స్పైనల్ కార్డ్ మీద పల్లెల లాంటి పరికరం ఏటో వాళ్ళకా తగలడంతో మెడ విరిగిపోయింది అసలు నువ్వు ఇక్కడ ఉండకుండా ఏం చేస్తున్నావు ఐరన్ రాడ్ లాంటి పరికరం నడుము కింది భాగంలో తగలడంతో మూత్రపిండాలు దెబ్బతిన్నాయి ఇదేంటి మొసలాన్ని కదా చాదస్తం ఎక్కువే తాళం వేస్తే పడిందో లేదో లాగి చూస్తాను ప్రాణం తీస్తే పోయిందో లేదో పొడిచి చూస్తాను చూడబ్బి ముసలాళ్ళు ఆలోచించి చేస్తారు కొరోనా కొడుకులు చేసేసి ఆలోచిస్తారు కమాన్ టెల్ మీ ముసలాడిగా ఆలోచించి చంపనా కుర్రాడిగా చంపేసి ఆలోచించన మంచి పార్టీ సెట్ చేసాను సచు ఆడు చెవుటోడుగా నేను మోగోడుగా నటించడం చాలా కష్టంగా ఉంది డబుల్ రోల్ చేయడం నాకు ఇబ్బందిగానే ఉంది నేను అంతటికీ కారణం బేబీ కాదు భీముడు అర్జెంట్ గా భీముడి క్యారెక్టర్ ని ఎండ్ చేస్తాను ప్రాబ్లం క్లియర్ ఫిల్టర్ కాఫీ రా సచ్యం అలియస్ రాముడు నేను రాముణ్ణి కాదు భీముణ్ణి అప్పుడే రంగంలోకి దిగావన్నమాట ఒరే రాముడు నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు రమ్మన్నా ఒకటిగా వచ్చానరా నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావా అని ఎదురు చూస్తున్నాను రా ఏం చేస్తావు చంపుతావా జరుగుతావా భీముడు ఈ రోజుతో నువ్వు నేను ఒక్కడే మిగలాలి ఫస్ట్ నుంచి ఒక్కడేగా ఒరే రావుడు ఎవరితో ఫోన్ చేసుకా సారీ చెప్పమంటే సొంత తమ్ముడిని నాతో పెట్టుకుంటావా రా రా ఇన్నాళ్ళకు దొరికావు ఈ మధ్య బరి తెగించిపోయావు ఆడవాళ్ళ మీ దాని ప్రతాపం పో మర్యాదగా ఇల్లు విడిచి వెళ్ళిపో నేనెందుకు వెళ్ళాలి ఈ ఇంటి మీద నీకెంత హక్కుందో నాకు అంతే హక్కుంది 
నోర్మొయ్ ఈ ఇంట్లో ఉండాలంటే ఆ అమ్మాయికి సారీ చెప్పాలి కావాలంటే ఐ లవ్ యూ చెప్తాను లోనికి వెళ్తే ఇద్దరు ఒక్కళ్ళని తెలిసిపోద్దండి సారీ చెప్పకపోతే ఈ ఫ్లవర్ వాస్తో నీ తల బద్దలు కొడతాను కొడతావా కొట్టు 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 అమ్మో రక్తం పోతావా కట్టేసి కొట్టమంటావా బంగారంలో ఉండేవాడివి ఇలా అయిపోయేవేంటి బెదరు ఇదంతా తొంతల వారి వల్ల వచ్చింది అది నాశనం అవ్వా దానికి పోగాలో రాను పెళ్లికి ముందే దానికి ఇది 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 రాను ఇది ఇది అంటే ఏంటి నాకు మాత్రం ఏం తెలుసు నేను మీతో పాటే ఉన్నాను ఏమంటున్నాడు మా వాడు బాబు కొట్టదు బాబు అన్నాడు అదొంటలేదు బే బెబ్బే అన్నాడు నీకు అన్ని ఏం పడుతున్నాయా కొంపం దాటిస్ట్ లేదు మర్యాదగా పో పోతాను ఈ రోజు నుంచి మీకు ఈ భీముడు లేడు ఏంట్రా దొడ్డి దారిన వెళ్తున్నావు ఇంత అవమానం జరిగాక ఈ మొహంతో వాళ్ళందరి ముందు నుంచి ఎలా వెళ్ళగలను దొడ్డి దారినే పోతాను చాలా కవరింగ్ లో ఉన్నాయి కవరింగ్ ఏంటి ఇదే దారి అయితే ఇద్దరు ఇలాగే రావాలి కదా అందుకనే ఒకడు అడ్డు వెళ్ళిపోతున్నాడు అంత అవమానం జరిగాక ఎలా వస్తాడు మీరు కంగారులో డ్రెస్ మార్చుకోవడం మర్చిపోయారు డ్రెస్ ఏంట్రా డ్రెస్ భీముడు ఇదే డ్రెస్ కాదండి వాడికి హ్యాండ్ కర్చి ఉంది నాకు లేదు సార్ చాలా గట్టిగా కొట్టారా ఏం చేస్తామండి అన్ని మీకోసమే ఏదో చేయాలిగా మీకు సారీ మాత్రం చెప్పించలేకపోయాను గాని వాడిని ఊరి నుంచి పంపించేయగలిగాను కావాలంటే వాడి తరఫు నా కోసం ఈ అమ్మాయికి సారీ చెప్తావా నో నెవర్ నువ్వు ఈ తమ్ముడు భీముణ్ణి ఈ మగాడంతా ఇంట్లో ఉండగా ఈ కొత్త భీముడు ఎక్కడి నుంచి పుట్టుకొచ్చాడు చూపించదని చెప్పాను కదా అందుకే ముసుగేసుకొచ్చానన్నయ్య నీ సంగతి లోపలికి వచ్చి చెప్తాను ఎవరు నువ్వు నువ్వా నేనే అన్నయ్య భీముడు ఎలా ఉన్నాడు సార్ బామలా ఉన్నాడు బామలా ఉన్నాడా అదే భీముడిలా ఉన్నాడు మీ ఇద్దరిని ఒకేసారి చూసి ఆయన దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలనుకుంటున్నామండి సార్ నేను కూడా బామ్మ భీముణ్ణి చూడాలనుకుంటున్నాను రమ్మన్రా చూపిద్దాం భీముణ్ణి చూడాలనుకుంటున్న వాళ్ళు రండి ఓకే ముందు నేను భీముడి దర్శనం అయిందా బాగా దీవించారు ఇంకోసారి వస్తావా నేను వస్తున్నాను భీముడి గారు భీముడు చాలా పవర్ఫుల్ ఇంకెవరైనా చూసేవాడున్నారా నాకు భీముడు చూడాలనుంది మేడం అతను మిమ్మల్ని ఒకసారి తిట్టాడు ఆ కసితోనే భీముడు చూడాలనుంది ఒరే భీముడు భీముడు భీముడా మరి బేబీ నువ్వా భీముడు నేను భీముడి కాదు రాముణ్ణి నాటకాలాడుకు కర్చీఫ్ ఉంది నువ్వు భీముడివే ఈ తిప్పులాటలో నా టాప్ ఫైవ్ సన్ని టచ్ చేసి నా ఆశయం నాశనం చేసావు కదరా
అర్జెంట్ పని మీద పెడుతున్నాను హిందీ స్టైల్ మంచి మేకప్ వేసుకో హలో ఎవరు నేనయ్యా సురేష్ నమస్తే ఎండి గారు నమస్తే ఆ బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీ ఇంటర్వ్యూ సంగతి దున్నేస్తాను సార్ ఇదిగో 
గుక్క తిప్పుకోకుండా కుస్సీల మీద కుస్సీ లేసి అమ్మాయిని కంగారు పెట్టి ఆ కంగారులో స్లిప్ అయ్యి ఏదో ఒక లూజ్ సమాధానం చెప్తుంది దాన్ని మనం రోజుకి నూట యాభై సార్లు టెలికాస్ట్ చేసేద్దాం యూత్ అంతా ఎగబడతారు దాంతో మన టీఆర్పి రేటింగ్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది అర్థమైందా చింపేస్తాం సార్ మేకప్ అయిపోయింది ఒకసారి చూసుకోండి గొంతు మారిందేంటి రొంప పట్టిందా ఏరా నీ మొహం చూసుకుంటే నీకే భయంగా ఉందా నిన్న బ్లాస్టింగ్ లో అవయవాలు వేలాడుతూ ప్రాణ భయంతో వాళ్ళు గిలగిలా కొట్టుకుంటూ ఉంటే నీకు భయం వేయలేదా కనీసం వాళ్ళని హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లాలన్న ఆలోచనే నీకు రాలేదా ఐదు నిమిషాల ముందు వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఉంటే బతుకుంటే వాళ్ళని చెప్పారా డాక్టర్లు ఏ నువ్వెవరో నాకు తెలీదు ప్రస్తుతం పెట్టుకుంటున్నావు రిపోర్టర్ కంటే ముందు నేను పెద్ద రౌడీని రే 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 ఏమిట్రా మీ రౌడీజం మొండాలు తెమ్మంటే మొడతాడు తెస్తారు కానీ ముసలాడు మొడతాడు తెమ్మంటే మొండ మీద తెస్తాడు చరితే ఒకే ఒక దెబ్బ తమ్మి సీటు చిత్రకోసలాయో అలాంటి డిఫరెంట్ ఇంటర్వ్యూస్ చేసి అందరికంటే ముందు టెలికాస్ట్ చేయాలని మా ఎండి చెప్పాడు సార్ ఎండి ఎక్కడ లేరా నీ టీఆర్పీ రేట్లు పెంచుకోవడానికి కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు అన్ని భాషల్లో ఉన్న చెత్త పాటల్ని డబ్ చేసి మిడ్ నైట్ మషాలా అంటూ తెల్లార్లు వేసి సంసారుల్ని కూడా చెడగొడతావు కానీ ప్రాణాలను అడ్డం పెట్టుకుని ఇంటర్వ్యూలు అంటూ పెట్టుబడులు పెంచుకోవాలని చూస్తే నేను ఊరుకోను రే ముసలోడ నీ టైం బాగోక నా కళ్ళు పడ్డా నువ్వు చూసి రమ్మంటే షూట్ చేసుకొస్తావు నన్ను చూసి రమ్మంటే కాల్ చేసి చుట్టూ అంటించుకొస్తాను ఒకే ఒక దెబ్బ సార్ సీటు చిత్ర కోసలాయో నోర్మే సార్ ఇదే తప్పు మీ అన్నయ్య తమ్ముడు చేస్తుంటే మీరు మీరు ఇలాగే రియాక్ట్ అవుతారా తప్పు చేసింది నా వాళ్ళు అయితే శిక్ష ఎంత సివియర్ గా ఉంటుందో చూపిస్తానరా ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఏం చేయబోతున్నారు సార్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ లో వస్తుంది పవిత్రమైన మీడియాకి వారధిగా ఉండి డబ్బే ఏ టు జెడ్ అనుకుని ప్రాణం అన్నది జీరో అనుకుని వ్యాపారవేత్తగా మారిన ఎండి రాజ్గోపాల్ అలాంటి వాళ్లకు అండగా ఉంటూ సహాయపడే రౌడీ రిపోర్టర్ సురేష్ జీవితాలు మధ్యలోని ముగిసిపోయినందుకు దయచేసి చింతించొద్దు కెమెరామెన్ ని నేనే రిపోర్టర్ ని నేనే ప్రాణాలతో ఆడుకుంటే ప్రాణం తీస్తా ప్రాణాలకి విలువిస్తే నా ప్రాణాలు ఇవ్వడానికైనా సిద్ధపడతా ఛానల్ ఫైవ్ తో చెప్పండి ఆఫీసర్ మొన్న పోలీసులు నిన్న డాక్టర్ల సేవలు ఈ రోజు టీవీ ఎండి రిపోర్టర్ సేవలు ఏమైనట్టు మాకు బాధ్యత లేదు అంతకుడు దొరకగా మీ అందరికీ కవర్ పెడతాం ఇలా నస్ ఎక్కువైపోయింది ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని ఒక అనామకం వ్యక్తి తీసుకురండి తర్వాత చూసుకోపర్ సెన్సేషనల్ ఛానల్ ఛానల్ ఫైవ్ ఎండి న్యూస్ రిపోర్టర్ దారుణ హత్య సవాలు మాయం చిన్న పని ఏంటి వారసుడికి ఉండాల్సిన లక్షణాలన్నీ నా మనవడకు వచ్చేసాయి హలో టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకటనల విభాగానికి కనెక్ట్ చేయండి యుద్ధం మళ్ళీ మొదలైంది ఒకసారి ఆయన్ని దూరం తీసుకుని ఈసారి అలా జరగకూడదు ఓ నిజాయితీని మనసు విప్ ఆయన చెప్పండి అప్పుడు ప్రాబ్లం మీ దగ్గర కాదు ఆయన గుప్పెట్లో ఉంటుంది ఊరు వెంకటాపురం పేరు వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి మేమిద్దరం ప్రేమించుకున్నాం సార్ తెలుస్తోంది 
పెళ్లి కూడా చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం సార్ మంచి ముహూర్తం చూసుకోండి అంటే అది మీ పెద్దలకు ఇష్టం లేదా వల్లి మిడిల్ క్లాస్ అమ్మాయి సార్ అది ఇష్టం లేక మా నాన్నగారు తనని చంపించడానికి మనుషులను పంపిస్తున్నారు సార్ చంపించడా 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 మీ ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకొని మా ప్రేమను ఇంకా పంచుకోవాలనుకుంటున్నాం ప్రేమకి ప్రాణానికి విలువ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా సార్ ప్రాణానికి 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 మీకు నేను ఉన్నాను వేద మంత్రాల సాక్షిగా మీ పెళ్లి నేను జరిపిస్తాను మాట పడిపోయింది రే ఇది సత్యనారాయణ స్వామి సామ్రాజ్యం ఎవడైనా వస్తే పిలుపులు పలకరింపులు ఈ సైడ్ నుండి మొదలవ్వాలి అటు నుండి రావడానికి ట్రై చేశాయో సౌండ్ ఉండదు వాడి బ్రతుకంతా సైగలే వీడెవడ మెంటల్ గా ఉన్నాడ్రా మన రేంజ్ చెప్పి భయపెడదాం రే వాళ్ళు ఎవరో తెలుసా ప్రేమికులు మేమెవరో తెలుసా మీరు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లు వాడు ఎస్పి మీ డ్యూటీ మీరు చేసుకోకుండా సివిల్ డ్రెస్సుల్లో వచ్చి ఈ చంచాగిరిలో ఏంటి ఆరణాల తెలుగు వాణ్ణి అచ్చమైన తెలుగు పేరు ఉన్నవాణ్ణి మేర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి మేస ఉన్న దేవుడు నీతో మాకు అనవసరం ముందు అమ్మాయిని ఇక్కడికి పంపించు ముందు మీరిక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి కదరా ఇక లాభం లేదు వీడికి మన పోలీస్ దెబ్బలు రుచి చూపించాల్సింది రాయ్ ఎవడు శత్రువుకి తన వీక్నెస్ చెప్పుకోడు కానీ నేను చెప్తున్నాను నాకు ఓ వీక్నెస్ ఉంది నాకు మొదలు పెట్టడం తెలుసు ఆపడం తెలీదు ముందే చెప్తున్నాను వెళ్ళిపోండి మధ్యలో ఎవడైనా పారిపోవడానికి ట్రై చేశాడో వెంటాడి వెంటాడి ఎర్రగా తీస్తా చెప్పాను కదరా నాకు మొదలు పెట్టడమే తెలుసు ఆపడం తెలీదని ఆ కుర్రాడు ఎవరో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో తెలుసా నేను ఒకసారి గ్రౌండ్లో గడుగు పెడితే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అండర్గ్రౌండ్ లో చూడను నేను డిసిషన్ తీసుకున్నాక కాంప్రమైజ్ అవ్వను కాంప్రమైజ్ అయ్యే వాటికి డిసిషన్ తీసుకోను ఆ కుర్రాడు తండ్రి మంత్రి మీలాంటి చెంచాగాళ్ళను పంపించిన లతుకోర్ గారిని ఫోన్ లో కలుపు హలో నేను ఎస్పీ ఠాకూర్ మాట్లాడుతున్నాను మంత్రి గారు ఉన్నారా ఎంతసేపు వేచ్ చేయాలరా సార్ ఆయనతో మాట్లాడాలంటే మీరు ముందుగా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి సార్ నాకు ఇంకో వీక్నెస్ ఉంది నాకు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడమే తెలుసు తీసుకోవడం తెలీదు వాడికి ఛాన్స్ ఇచ్చాను యూజ్ చేసుకోలేదు రేపే మా ఊరి సత్యనారాయణ స్వామి సన్నిధిలో 
వాళ్ళిద్దరికి ఎంగేజ్మెంట్ ఉదయం పదింటికి రమ్మను వచ్చి తీసు కొమ్మను నా అపాయింట్మెంట్ మంత్రి గారికి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చాడా అతను అడ్రస్ గుర్తుందా యా మీరు వెళ్తారా అదే అటు పక్క వెళ్ళకుండా వాడిని చూడాలి మీరు వెళ్తారా ఏంటి అవును శర్మ ఫేమ్ లో ఉన్న వాడి మీద బురద చదువు వార్తలకు ఎక్కాలనుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఫేమ్ లో ఉన్న వ్యక్తి క్యారెక్టర్ ని బయట పెట్టి ప్రజలకి మంచి పనులు అందించాలని ప్రయత్నించే వాళ్ళు ఇంకొంతమంది వాడు మొదటి రకమైతే నేను అక్కడి నుంచి వెళ్ళాక చస్తాడు రెండు రకమైతే నేనక్కడ ఉండగానే చస్తాడు శర్మ సార్ టైం ఎంత అయింది తొమ్మిదిన్నరా పది గంటలకు ఎంగేజ్మెంట్ అని చెప్పి ఇంకా ఎవరు రాలేదేను ఊరి పిల్లల కరెక్ట్ టైంకి వచ్చేసాడు ఇక అతను దిగితే ఉంటది ఏంట్రా ఈ కుట్రాలో నమ్ముద్రని వెయిట్ చేస్తున్నాడు అపాయింట్మెంట్ లేట్ కి నేనిచ్చిన ఎంట్రీ లేటు ఎంట్రీ ఎంత లేటుగా ఇచ్చిన పోవడం మాత్రం చాలా ఫాస్ట్ గా పోతావురా లింగు లింగు అంటూ ఒక్కడి వే ఎగ్గేసుకొచ్చావు ఏం చేయగలవురా నన్ను నేనేం చెయ్యలేను చెప్పు నువ్వేం చెయ్యగలవో చెప్పు ఏది చేస్తే బాగుంటుందో నేను డిసైడ్ చేస్తా ఏంట్రా నువ్వు డిసైడ్ చేసేది ఈ నంబూత్రి అసెంబ్లీలో ఉన్నప్పుడే సాఫ్ట్ బయటకొస్తే వైలెంట్ ఇటు చూడు ప్రోటోకాల్ పై నాకు సెక్యూరిటీగా వచ్చింది నలభై మంది పర్సనల్ గా తెచ్చుకున్న గార్డ్స్ ముప్పై మంది జెడ్ కేటగిరీలో పది మంది వీళ్ళందరి చేతిలో ఇరవై మిషన్ గన్లు పది ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ ఇరవై రివాల్వర్లు ఒక్క చిటికేశానంటే మొత్తం బుల్లెట్ అన్ని నీ బాడీని పీస్ పీస్ చేస్తాయి డిసైడ్ చేస్తావరా నువ్వు నేను చెప్పిన లిస్ట్ కి భయం ఇస్తుందా నమ్ముద్రి గారు మీరు నా దగ్గరికి వచ్చారా నేను మీ దగ్గరికి వచ్చానా నేనే నీ దగ్గరికి వచ్చాను అంటే ఎవరు భయపడుతున్నట్టు రెండు నిమిషాలు ఈ కాలర్ ని ఇలాగే పట్టుకుని ఉంటే నువ్వు మగాడివని ఒప్పుకుంటాను ప్రభంజనంలో వచ్చేసారు జనం తుక్కేరంటే మట్టానికి వెళ్ళిపోతాం ఇదేనా నీ మగతనం మందిని తెచ్చుకున్నావుగా నీ వెనకున్నది నీ పోస్ట్కి భయపడి వచ్చిన జనం నా వెనకున్నది నన్ను కావాలనుకునే జనం వాళ్ళల్లో మగ్గం తిప్పిన తమ్ముళ్ళున్నారు నాగలి పెట్టిన రైతన్నలున్నారు చక్రం తిప్పిన కుమరులున్నారు కొలిమిని మండించే కమరన్నలున్నారు కొడవని పట్టుకునే అక్క చెల్లెలున్నారు ఆఖరికి నిన్ను శ్మశానంలో కడతేర్చే కాటికాపరి తాతయ్యలు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళ మెలి తిరిగిన కండలతో రాటు తేలిన చేతులతో వాళ్ళు రోజు చేసే పని ఒక్క నిమిషం పక్కన పెట్టి నీ పని పట్టడానికి చెయ్యెత్తితే ఇంత జనశక్తిని కూడా కట్టుకున్నా ఏ కులం రానేది కులం పోగబెట్టి విడగొట్టాలనుకుంటున్నావా అయితే విను నాకున్న జ్ఞాన సంపదలో బ్రాహ్మణుణ్ణి ఐశ్వర్యంలో వైశ్యుణ్ణి మంచికి మాలని వంచిస్తే ఎదురు తిరిగే మాదిగని 
కష్టాన్ని నమ్ముకున్న కమ్మరిని కుమ్మరిని కంసాలిని రజకుణ్ణి నాయి బ్రాహ్మణుణ్ణి కల్లుకీత కార్మికుణ్ణి కల్మశోధని యాదవుణ్ణి ఆపదలు ఆదుకునే వెలమని వ్యక్తిత్వంలో రాజుని అమ్మని మరిపించే కమ్మని పౌరుషంలో రెడ్డిని భుజబలంలో కాపుని అన్ని కులాలు ఆదరించే వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామిని ఎన్నాడు రా ఈ కులరాజకీయాలు ప్రజలు విసిగిపోయి ఉన్నారు వాళ్ళని కెలకొద్దు కలకలం పుట్టి కోపంతో కట్టలు తెంచుకుని ఒక్క కేక వేస్తే సార్ సార్ నా ఆడియో కట్టు వాళ్ళు కానీ యాక్షన్ పార్టీ తీసుకుంటే మనందరి వీడియో కట్టు ఏంట్రా పెదాలు కదుపుతున్నా ఏంటి పెదాలు కదుపుతున్నా మీ ఆడియో కట్ట అంటే ఈ లెక్క అంతగా దొప్పు ఉంటుంది నంబూదిరి గారు నువ్వు ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి బతికి బట్ట కట్టాలంటే ఒక్కటే మార్గం నీ నోటితో నువ్వు మంత్రాలు చదివి వీళ్ళ నిశ్చితార్థం జరిపించు నేనా ఇందులో తప్పే ఉంది స్వచ్ఛమైన మలయాళ బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టావు మంత్రాలు చదివి నిశ్చితార్థం జరిపితే పుణ్యం పురుషార్థం కూడా వస్తాయి మంత్రిని నేను నేను మంత్రం చదివి నిశ్చితార్థం చెయ్యాల చేస్తాను ఈ ఊరి నేను నాశనం చేస్తాను అయ్యో సార్ నో నెట్వర్క్ ఎందుకు కనెక్ట్ అవ్వడం లేదురా ఇదేమైనా అదివే ఎక్కడ పడితే అక్కడ పచ్చడు 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 టవర్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ అక్కడ జనం అన్ని సెల్ఫోన్ టవర్స్ ని బెల్లం పట్టించే వల్ల ముట్టేశారు సార్ మనం ఇక్కడి నుంచి బయటపడాలంటే మంత్రం ఒకటే మార్గం చదవండి చదువు మంత్రం ఇక్కడ మంత్రం చదవాలా అతని సంగతి నేను చూసుకుంటాను మమోసి ఈ భవానీకి కస్సున దిగే ముల్లంటే ఇష్టం చేదుగా ఉండే కాకరకాయ అంటే ఇష్టం తీయగా కాటేసే తేలంటే ఇష్టం మండే ఎడారంటే ఇష్టం వాటన్నింటినీ మంచి నువ్వంటే నాకు ఓహ్ మమ్మోసి ఇక వెళ్తావా కళ్ళ ముందు ఇంత అందాన్ని పెట్టుకొని కొంచెం కూడా చలించడం లేదంటే నిన్ను లొంగ తీసుకోవడం చాలా కష్టం తక్కువ టైంలో నా గురించి బాగా తెలుసుకున్నావు ఈ భవానీని కట్టుకో స్టేట్ కే అల్లుడివవుతావు పొజిషన్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఓ మంత్రి కూతురువా ఆ పదవికే గ్యారంటీ లేదు ఇక దాని ద్వారా వచ్చే పొజిషన్ మీద అస్సలు ఆశ లేదు ఇంకా గుచ్చుకుంటున్నావురా ఈ మాటలకి చెడిపోవాలనిపిస్తుంది ఏ ఏ మెటీరియల్ తో మ్యానుఫాక్చర్ అయ్యావురా మగాడా
మన ఫ్యామిలీలోని ఒకటికి జరిగిందని అనుకుంటే వాణ్ణి పట్టుకోవాలన్న కసి పెరుగుతుంది రిపోర్ట్స్ ఎక్కడ ప్రాణాలతో ఆడుకుంటే ప్రాణం తీస్తా 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 ఈ ఎవిడెన్స్ని బట్టి అన్ని ఇన్సిడెంట్స్కి ఒక రిలేషన్ ఉంది జరిగిన అన్ని ఇన్సిడెంట్స్లోనూ శవాలు మాయమయ్యాయి ప్రాణాలకు విలువ పోని మనుషులే హత్యకు గురయ్యారు సో హత్యలు చేసింది వేర్వేరు మనుషులు కాదు ఒక్కడే ఒక్కడా అంతేకాదు ఆ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ చెప్పినట్టు వాడు ముసలోడు కాదు ఒక యువకుడు కానీ వాడి వీక్నెస్సే వాడిని మనకు పట్టిస్తుంది ప్రాణాలకి ఎక్కడ హాని ఉందో అక్కడ వాడు ప్రత్యక్షం అవుతాడు ఇది ఒక విచిత్రమైన కేసు ఈ తల్లి హాస్పిటల్లో చావు బతుకుల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతూ కోమాలో ఉన్న తన కొడుకుని చంపేయమని కోర్టును ఆశ్రయించింది కారణం పేదరికం హాస్పిటల్ ఖర్చులు లేక కొడుకు బాధలు చూడలేక చట్టానికి వ్యతిరేకంగా చంపలేక మెర్సికెల్లికి పర్మిషన్ పెట్టుకుంది ఏ ప్లేస్ వదిలిపెట్టుకున్న మైక్రో కెమెరాలు అరేంజ్ చేశారుగా ఎస్ సార్ క్రిష్ ఎవరి మీద అనుమానం వచ్చినా వెంటనే అరెస్ట్ చేయండి ఓకే సార్ మీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా యువకుల మీదే అసలు అతను ఇక్కడికి వస్తాడా కాక డెఫినెట్ గా వస్తాడు ఇక్కడ జరుగుతున్న ఇష్యూ ప్రాణం మీద బిఎల్ఆర్ తల్లి గారి నీ బాధను అర్థం చేసుకోగలను కానీ చట్టరీత్యా భారతీయ శిక్షా స్మృతి ప్రకారం మెర్సే కిల్లింగ్ అనుమతించారు కాబట్టి నీ బిడ్డను పోషించాల్సిన బాధ్యత నీదేనమ్మా ఈ కేసు నేను వాదించలేదు మార్చను అయినా నీ బిడ్డ నీ చేతుల్లో ఉన్నాడుగా చంపేసుకో ఎవరు చూడొచ్చాడు నమస్కారం పీపీ గారు ఎవరయ్యా నువ్వు నా గురించి నేను చెప్పుకునే అలవాటు ఎంతప్పటి నుంచి లేదు మీరు చేసిన వాదనలో ఒక చిన్న తప్పుంది అది సరి చేసుకోమని చెప్పడానికి వచ్చాను ఏంటయ్యా తప్పు అది కాదు నువ్వు చేసిన వాదనలో తప్పు ఏంటో తెలుసా ఆ తల్లినే ఆ బిడ్డను చూసుకోమన్నా అది భరించలేక ఆ తల్లి ఆ బిడ్డకింత విషం ఇచ్చి తను తిని చచ్చిపోతే రెండు ప్రాణాలు అన్యాయంగా పోతాయి మేము ప్రాణాల గురించి మానవతం గురించి ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే వాదించలేం హోల్డ్ యోర్ టంగ్ పెదవి దాటని మాటికి రాజువు నువ్వు పెదవి దాటిన మాటకు బానిసవు నువ్వు మానవత్వం లేకుండా ప్రాణం గురించి చొలకనగా మాట్లాడి పెద్ద తప్పే చేశావు లా ఈజ్ నాట్ బార్న్ ఇన్ బుక్స్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ సొసైటీ క్యాప్షన్ బాగుంది ఆచరణే లేదు ఈ ముసలాడారు డైరెక్ట్ గా పీపీ చాంబర్కి వెళ్ళి ప్రాణం గురించి ఆవేశంగా ఆర్గ్యూ చేస్తున్నాడు బహుశా ఇతని హంత కూడా బాయ్స్ ఎక్కువగా మాట్లాడామంటే ఏదో కేసులో బుక్ చేయించి జైల్లో తోయం చేస్తాను ఈ పవిత్రమైన స్థలంలో నీకు ఇక స్థానం లేదు ఇక్కడ నువ్వు చెప్పిన ముసలాడు లేడు పీపీ లేడు లా ఈజ్ నాట్ బార్న్ ఇన్ బుక్స్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ సొసైటీ ముసలాడయ్యండి అంత దూరంలో ఉన్న క్యాప్షన్ ని ఏమాత్రం తడపడకుండా చదువుతున్నాడు అసలు ఇతను ముసలాడేనా క్రిష్ సార్ ఈ ముసలాడిని కుర్రాడిగా మార్పించే ఓకే సార్ కాకా వీడిని కోర్టు బయట చూశాను ఎస్ కోర్టు కారిడార్ లోనే కూడా చూశాను అమేజింగ్ ఏమన్నా సార్ వెంటనే మీ డీటెయిల్స్ రా కావాలి వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి సునామి కాకా రేపే మేము వెళ్ళిన అరెస్ట్ చేసి తీసుకొస్తాం మీరు వెళతారు కానీ తిరిగి రారు అదేంటి వాడికి బలం ఆ ఊరు ఆ ఊరి జనం సో ఆ ఊరు వెళ్ళి పగటిపూట వాడిని అరెస్ట్ చేయడం చాలా కష్టం ఇదే కరెక్ట్ టైం ఇంత రాత్రి వేళ మన పోలీసులు అర్ధరాత్రి రెండు గంటలకి ఊళ్ళో ఉన్న అన్ని ఇళ్లకి తాళాలు వేస్తారు రాత్రికి రాత్రి ఊరంతా హౌజ్ అరెస్ట్లో ఉంటుంది తెలివిగా వాడిని మనం అరెస్ట్ చేయాలి 
నేను దుర్గాని మాట్లాడుతున్నాను ఓకే దుర్గా శర్మ సార్ వాణ్ణి సిబిఐలో ఉన్న దుర్గా బ్యాచ్ లేపేస్తారు అదే టైంలో నేను నా కొడుకును లేపించేస్తాను అతను మీ కొడుకు సార్ పుట్టించిన నాకు వాణ్ణి చంపే హక్కు కూడా ఉంటుంది రై సార్ ఆ ఊరికి ఇంకో దారి నది అందుకే పరవళ్ళు తొక్కే నయాగార జలపాతాన్ని పడవల మీద ఎదురీది మనుషుల్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా మర్డర్ చేసే మలయాళి గుండాల్ని పిలిపించు కుమ్ముడైన తర్వాత నేనెవరో నువ్వే చెబుతావు నువ్వు చెప్పేది నేను వింటాను సౌండ్ పొల్యూషన్ వద్దమ్మా నాకు కోపం వస్తుంది నేను మామూలుగా ఉన్నప్పుడు కొడితే ఒక్క దెబ్బతో చంపేస్తాను శోకం కోపంలో ఉంటే బతుకుతూ చచ్చేలా కొడతాను నరకం ఇందాక శాంపుల్ చూసావుగా స్వర్గమా నరకమా
నేనెవరో చెప్పాలా మీరెంత మంది యాభై మంది డబల్ డిజిట్ యువతలు ఎంత మంది ఒక్కరు సింగిల్ డిజిట్ యాభై మంది డబుల్ డిజిట్ ని ఒక సింగిల్ డిజిట్ ఎర్రగా తీస్తే వాడేమవుతాడు ఒక్క మగాడు రోజులో సూర్యుడికి ఒకే ఎంట్రీ ఈ ఒక్క మగాడికి ఒకే జన్మలో రెండో జన్మ ఎంట్రీ ప్రాణానికి ఎక్కడ హాని ఉంటుందో అక్కడ నేను ప్రత్యక్షమవుతాను ఇది నా సెకండ్ ఇన్నింగ్ సబ్బి ఒక్క మగాడు వయస్సు ఒకటి యుద్ధం యుద్ధం మళ్ళీ మొదలై మళ్ళీ మొదలై సత్యం ఉంటే ఏదో ఒకటి చేసి బామ్మని మళ్ళీ మామూలు మనిషిని చేసేవాడు ఏమైపోయారు మనం పంపిన యాభై మంది మలయాళీలు ఏమైపోయారు ఎవరు నయాగరా తెలపాతాని ఎదురు ఇదే ఆ తుడకాయలేనా అవును శర్మ ఆ మలయాళీలు నోరు విప్పితే నాకు ముషీరాబాద్ సెంట్రల్ జైలే సార్ సార్ ముషీరాబాద్ వద్దు సార్ చెర్లపల్లి జైలు వేయించుకోండి అక్కడ ముందు చెప్పేది వినండి సార్ నాకు అనుమానం ఆ సత్యనారాయణ స్వామి సిబిఐ వాళ్ళ దొరికిన నాటకం ఆడి ఆ యాభై మందిని మాయం చేశాడేమో అదే కనుక నిజమైతే నాకు ఇక టెన్షన్ ఉండదు ఏ ఆ సిబిఐ చేతుల్లో వాడితో పాటు ఆ నిజం కూడా చచ్చిపోతుంది ఇంకా పప్పాల చిల్లు మానుకోలేదు వాడు సిబిఐ మధ్య మాత్రమే ఉన్నాడనుకుంటున్నాడు కానీ వాడు పంచభూతాల్లోనూ ఉన్నాడు ఈ గాలిలో ఉన్నాడు నన్ను ముట్టడించి నా పెదాలతో ముచ్చటిస్తున్నాడు ఈ మట్టిలో ఉండి నా మతి చెడగొడుతున్నాడు నన్నెప్పుడు చెడగొడతావురా ఈ సుగంధాల నీటిలో నిండిపోయున్నాడు నాదంటూ దాచుకోటానికి ఒక్క రహస్యం లేకుండా నన్ను హత్తుకుంటున్నాడు ఈ అగ్గిలో ఉండి నాలో నులివెచ్చని సెగలు రేపుతున్నాడు అడుగు ఆకాశంలో ఉండి మేఘాలతో నన్ను కప్పుతున్నాడు ఫస్ట్ టైం నాకు సిగ్గిస్తుంది ఈ ప్రపంచంలో వాడిని బంధించే శక్తి ఒక్కరికే ఉంది అది నేను కాదు నా బలమైన కౌగిలి చెప్పు నీ మొదటి హత్య నుంచి చివరి హత్య వరకు ఏమోటితో చేశావు నేను హత్యలు చెయ్యలేదు శ్మశానంలో పోలీసులు మిస్ అయిన రోజున నువ్వు సిటీకి వచ్చావు చాలా మంది వస్తుంటారు హాస్పిటల్లో పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ ని మార్చిపోయిన డాక్టర్ ని తీసుకెళ్లి చంపేశావు డాక్టర్ ని చెప్పడం అబద్ధం కోడల్ ని చంపమన్న మామని కొట్టడం నిజం బాంబ్లాస్ట్ ని షూట్ చేసిన టీవీ ఛానల్ రిపోర్టర్ ని ఎండి ని తీసుకెళ్లి చంపేశావు ఛానల్ ఎండి ని చెప్పడం అబద్ధం బాంబు వేయించిన వాడిని కొట్టడం నిజం కాదు వాళ్ళని తీసుకెళ్తాను నిజం చంపడం నిజం ఇది హత్యలు చేశానో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఇంట్రాగేషన్ చేశానని ఒప్పించడానికి ఇంట్రాగేషన్ ఇంట్రాగేషన్ లో మీకు నిజాలు తెలియడం కోసం విట్నెస్ గా వచ్చాను గానీ అది నా వీక్నెస్ అనుకోవద్దు పంపించు నువ్వు మీరు తప్పు చేస్తే ఎదిరించేవాడు మగాడు ఆ తప్పే జరగకుండా ఆపేవాడు 
ఆలోచన నమస్తే గురుగారు మీరెవరో నాకు తెలీదు కానీ మీ రూటు నా రూటు ఒక్కటే కాకపోతే చిన్న తేడా ఉంది ఏంటి తమ్మి తప్పు చేసిన వాళ్ళకి వార్నింగ్ ఇవ్వడం వరకే మన డ్యూటీ కానీ వాళ్ళని చంపి మీరు తప్పు చేస్తున్నారు ఇంకా పురిటి వాసన పోలి ఏది తప్పో ఏది గొప్పో తెలుసుకోలేని జూనియర్ వి నువ్వు నేను సీనియర్ని తమ్మి మంటల్లో చిక్కుకున్న వాళ్ళని రక్షించాలని నువ్వు చూస్తున్నావు ఆ మంటల్నే మింగేయాలని నేను చూస్తున్నాను గురుగారు మీ మాటలు వింటుంటేనే తెలిసిన ఆత్మీయులతో మాట్లాడినట్టుంది తెలియకుండానే ఏదో ఇన్స్పిరేషన్ కలుగుతుంది ఎప్పటికైనా నువ్వు నా రూట్లోకే వస్తావు ఆల్ ద బెస్ట్ విషు ద సేమ్ దుమ్ము దులిపేయండి గురుగారు ముసలాన్ని అరెస్ట్ చేయి అతన్ని విడిపించడానికి వచ్చాను గాని నేను లొంగిపోవడానికి రాలేదు దంపుడు బియ్యం తిన్న బాడీ రా ఇది ఎరువుల తిండి తినే నువ్వు నాతో పెట్టుకుంటావా కుర్ర కొంక పెద్ద తలకాయని నేనుండగా అదెలా జరుగుతుంది ఫస్ట్ పర్సన్ అదే మంత్రి చెబుతాను కంగారు పడకు నీకో సామెత తెలుసుగా ఏంటది నిదానమే ప్రధానం ఎన్నో ప్రాణాలు తీసి మంత్రి వయ్యావు అది నీ పాత స్టోరీ కొడుకుని చంపి పగ తీర్చుకోవాలనుకున్నావు అది నీ సింగిల్ లైన్ స్టోరీ ఇవన్నీ నీకెలా తెలుసు అంతేకాదు నీ యాభై మంది నయగరాగాలని నట్టేట ముంచేశా నా నెక్స్ట్ టార్గెట్ నువ్వే సామెత తెలుసుగా అబ్బి తెలుసు నిదానమే ప్రధానం ఇప్పుడు అది కాదు అబ్బి ఆలస్యం అమృతం విషం అసలు ఎప్పటి రా నువ్వు నన్ను కలుస్తావా నిన్ను చంపేస్తాను ఎంత మందిని చెబుతావు 
నువ్వు ఇక్కడికి మీ కొడుకుని మీరు మర్చిపోయినా మీ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఇంకా మర్చిపోలేదు అందుకే లోపలికి రాగలిగాను బోనస్ గా దొరికాడు లోపలికి వచ్చావు బయటికి వెళ్ళగలవా తలుచుకుంటే భయంగా ఉంది కదా ఏంటే మీరు నా దగ్గరికి వచ్చారా నేను మీ దగ్గరికి వచ్చానా నువ్వే నా దగ్గరికి వచ్చావు అంటే ఎవరు భయపడుతున్నారు అమ్మని మాటను మర మరతేసుకుంటాడు మనం అక్కడికి వెళ్ళినా మంతప్పే అక్కడికి వచ్చినా మంతప్పేనా నా అడ్డాకు వచ్చి నాకే ట్యూషన్ చెప్తున్నావు ఏంట్రాని ధైర్యం అన్నా నాకు వీక్నెస్ ఉంది కొంచెం మొహమాటం ఎక్కువ నేను పెరిగిన అడ్డా అనుకో కొట్టడానికి సుగ్గుపడతాను అదే ఇంకొక అడ్డాకు వచ్చాను అనుకో సెంటిమెంట్ లేకుండా బొక్కలు ఎర్రగ తీస్తాను రా పాలిటిక్సే ఒక రొచ్చు దాంట్లో ఏంట్రా ఎచ్చులుకి పోతున్నావు మర్యాదగా అక్షంతలు వేసే పొమ్మంటే నీ అటాకులు ఏంట్రా వాడు నా కొడుకు వాడిని నేనేవైనా చేసుకుంటా వీడు మొన్నటి వరకే నీ కొడుకు నీ ఫ్యామిలీ నీ గోత్రం ఒకసారి నా అండర్లోకి వచ్చాక నా బాడు నా ఫ్యామిలీ నా గోత్రం నా ఫ్యామిలీ మీద చెయ్యేస్తే సర్రన బీపీ బ్రెయిన్ కెటాక్ ఇచ్చి మొర్ర త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో పనిచేస్తుంది ఎర్రగా తీయడం మొదలు పెడితే ఎవరి మాట వినేది లేదు భయపడ్డావు నువ్వు షార్ట్ కట్ లో వచ్చావు నేను స్ట్రైట్ గా వచ్చా ఇంకోసారి వీళ్ళ జోలికి వచ్చావో నీకు దేవుణ్ణి నేనే దెయ్యాన్ని నేనే చంపడం నా సిలబస్ లో లేదు అందుకే వదిలేస్తున్నాను సరదాగా చూద్దాం అనుకున్నా ఒక్కసారి కూడా బేలదు ఎప్పుడు సినిమాలో చూడాల్సి ఏంటి చంపేస్తారా మీ ఆస్తులని బినామీ సినిమా పేరుతో ఉన్నాయి మన సాయ
ప్రతిపక్షాలు ఎంత మొత్తుకున్నా ఈసారి ఎలక్షన్స్ లో కూడా మన పార్టీయే గెలుస్తుంది సంపాదించి పెట్టే కాంట్రాక్ట్ ఒకరికి ఇచ్చాం కదా అందులో మీ వాట యాభై కోట్లు స్విస్ బ్యాంక్ లో వేసాడంట అమౌంట్ నా అకౌంట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి జరగబోయే ఘోర కలిగి సాక్ష్యాలు అవసరం అంటారా వెనక్కి వెనక్కి వచ్చి నేను ఇప్పుకోవాలా ఏంటి వచ్చాను ఇదేంటి సార్ టెన్త్ క్లాస్ హాల్ టికెట్ నంబర్ లా ఉంది ఇది నా స్విస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ పాస్వర్డ్ 
ఎవరు నీ బ్రెయిన్ ని బ్లాంక్ చేసిన వైరస్ ని నేనేరా ఒక్క మగాడు మంచి వాళ్ళకి మంచి వాణ్ణి మోసగాళ్ళకి వైరస్ ని వైరస్ నీ వీపు మీద పాముంటుంది చాకయ్యావా నువ్వు పుష్కర స్నానం చేస్తున్న ఫోటో పేపర్ లో పడినప్పుడు చూశానులే నీ సీక్రెట్ కోర్టు బసికెట్టాను నువ్వు దాచుకున్న కోట్లన్నీ డ్రా చేసేసాను ఆ డబ్బుని ఏం చేసి ఉంటానా అని ఆలోచిస్తున్నావు కదూ ఇంకా అది నా దగ్గర ఎక్కడుందబ్బి నీ డబ్బంతా ప్రపంచంలోని ప్రాణాలను కాపాడే సంస్థల అకౌంట్స్ లో ఎప్పుడో వేసేశాను నీ డబ్బు నీకు రావాలంటే నువ్వు చంపిన వాళ్ళందరినీ బ్రతికించాలి బ్రతికించగలవా ఇది నువ్వు తీసిన ప్రాణాలకి నేను వేసిన జరిమానా ఎంతవరకు నేను చేసింది నువ్వు జీవితాంతం సంపాదించిందంతా తీసుకోవడం నా నెక్స్ట్ స్టెప్ నిన్ను పదవి నుంచి దింపేయడం చెప్పానుగా బి డిఫరెంట్గా కలుస్తానని ఎలా ఉంది నా పరిచయం పంజగుట్ట ఫ్లైఓవర్ నీ ఒక్కడి మీదే కూలినట్టుంది కదూ సిబిఐ గాళ్ళు ఎక్కడ్రా ఎర హాస్పిటల్లో అన్ని అమర్తున్నాయా నర్సులు బాగున్నారా మీ అసమర్థత వల్ల రోడ్లెమ్మట లంగా గాడ్ల తిరుగుతున్నాను ఒక్క ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ఆ ఒక్క మగాన్ని పట్టుకుని అరదండాలు వెయ్యాలి లేకపోతే లంగా జాకెట్లు కట్టించి నామాలు పెట్టించి రోడ్లు మీద డాన్సులు చేయిస్తాను జాగ్రత్త మనల్ని ఈ రేంజ్కి తెచ్చిన ఒక్క మగాన్ని వదలను ఒక్క మగాడు ఒక్క ఒక్క మగాడు హే క్రిష్ అలాంటి పేరు ఉంటుందా చెప్పమన్నా దంపుడు బియ్యం తిన్న బాడీ అంటాం దంపుడు బియ్యం దంపుడు బియ్యం రోజు తినేవాడంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ వాడు అయినచ్చు దుర్గా ఓ పని చేద్దాం నెట్లో డేటాబేస్కి వెళ్ళి ఒక్క మగాడికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ దొరుకుతాయి ట్రై చేద్దాం వెనకటి రాజమెట్ట రైట్ వెనకటి రాజమెట్ట అనే ఊరు ఇప్పుడు ఎక్కడ సర్చ్ వెనకటి రాజమెట్ట కాలక్రమేపి వెంకటరాజపల్లిగా మారింది ఆ వెంకటరాజపల్లి కొన్నాళ్ళకి వెంకటాపురం అయింది వెంకటాపురం అంటే సత్యనారాయణ స్వామి ఊరు కరెక్ట్ ఒక్క మగాడికి సత్యనారాయణ స్వామికి పోలికలు ఉన్నాయి కాబట్టి అతనికి ఆ ఇంటికి సంబంధం ఉండొచ్చు అగండి ఒక్క అడుగు మీరు లోపల పెడితే తర్వాత ఈ ఊరి నుంచి ఒక్క అడుగు కూడా మీరు బయటకు వెళ్ళారు సత్యం గారు ఈసారి మేము వచ్చింది మీకోసం కాదు మా ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రకారం ఈ ఇంటికి ఆ ఒక్క మగాడికి సంబంధం ఉంది అదిలాంటి సంబంధమో తెలుసుకోవడానికి వచ్చాం ఇది పవిత్రమైన ఇల్లు ఈ ఇంటికి ఆయనకి నిజంగా సంబంధం ఉండి ఉంటే ఆయన గొప్ప మహానుభావుడై ఉంటాడు అతను మామూలు మనిషి కాదు బ్రిటిష్ పీరియడ్లో మోస్ట్ వాంటెడ్ టెర్రరిస్ట్ ఇప్పుడు మన దేశంలోనే ఉంటూ మన వాళ్ళని హత్య చేస్తున్న దేశ ద్రోహి దేశ ద్రోహి దేశ ద్రోహి దేశ ద్రోహి దేశ ద్రోహి దేశ ద్రోహి ఎవడ్రా దేశ ద్రోహి ఇంకొక్కసారి ఆయన గురించి ఒక్క మాట మాట్లాడావో నాలుక కోస్తా శత్రువులకి కూడా ప్రాణాలు పోసే మనిషిని హత్తుకోడంటావురా 
దేశం కోసం పోరాడిన వీరుని దేశ ద్రోహంటావురా ఆయన గురించి మీకేం తెలుసు రా మీకు మహాత్మా గాంధీ గురించి తెలుసు చాచా నెహ్రూ గురించి తెలుసు సుభాష్ చంద్రబోస్ గురించి తెలుసు కానీ వాళ్ళందరికీ ఒక్క మగాడు తెలుసు అవి బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతీయుల ప్రాణాలకి విలువివ్వని రోజులో వాళ్ళు చెప్పిందే శాసనం ఇదేమిటని ఎదిరించిన వాళ్ళని రాక్షసంగా హింసించడానికి బ్రిటన్లో ప్రత్యేకంగా శిక్షణ తీసుకుని వచ్చిన వాడి డక్లస్ నచ్చని వాళ్ళని ఏదో ఒక కారణం సృష్టించి ప్రజల మధ్య చంపడమే కాక ఆ శవాన్ని దహన సంస్కారాలకు కూడా ఇవ్వకుండా ఐడెంటిఫై చేసి తీసుకెళ్లమని చెప్పేవాడు శవం కోసం వచ్చిన వాళ్ళని కూడా క్రూరంగా చంపుతూ ఆనందాన్ని పొందే రాక్షసుడు చూపిస్తుంది <laughs> 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 కమ్యూనిటీ హాల్ నుండి కబురు వచ్చింది అన్నయ్య మన దేశ నలుమూలల నుండి స్వాతంత్ర ప్రబోధం చేయడానికి పెద్ద పెద్ద నాయకులు వచ్చారంట పద్దెనిమిది ఏళ్ళు దాటిన అందరినీ అక్కడికి రమ్మన్నారు భారతదేశం మన ఇల్లు లాంటిది అందులోని భిన్న సంస్కృతులు ఇంట్లో గదులు లాంటివి ఆ గదుల్లో జీవనం సాగిస్తూ ఒకరికొకరు ఇచ్చి పుచ్చుకుంటూ అన్నదమ్ముల్లా కలిసిపోయిన కుటుంబం మనది అలాంటి మన ఇంట్లోకి సందకాడు చుట్టల్లా వచ్చి తిష్ట వేసి కూర్చొని మన మీద అధికారం చెలాయించడానికి వాడెవడు వచ్చిన వాడు వెళ్లి తీరాలి వెళ్లకపోతే వెళ్లే వరకు తరిమి తరిమి కొట్టాలి అందుకే ఇంతకు ముందులా ఊరికొక్కరు సరిపోరు ఇంటికొక్కరు పోరాడాలి ఇష్టమైన వాడు వచ్చి ఈ రిజిస్టర్ లో సంతకాలు పెట్టండి నేను ఇక్కడికి ఆ రిజిస్టర్ లో సంతకం పెట్టడానికి రాలేదు మా ఇంటి నుంచి ఎవరు రారని చెప్పడానికి వచ్చారు రాజారాం గారు స్వేచ్ఛ పోరాటంలో దేశం కోసం మీ నాన్నగారు వీరమరణం పొందారు ఉద్యమాల వార్తలుగా పుట్టిన మీరా ఇలా మాట్లాడుతుంది ప్రాణం పోతుందని భయపడుతున్నారా మా అమ్మకి ఇచ్చిన మాట కోసం నిగ్రహించుకుంటున్నాను మా నాన్నగారు వీరమరణం పొందాక మా అమ్మ చనిపోతూ తమ్ముళ్లను చెల్లెళ్లను దిక్కులేని వాళ్లను చేయొద్దని మాటి మంది కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటానని మాటిచ్చాను ఇప్పుడు ఆ మాట తప్పలేను మీ బాటలో నడవలేను రాజారాం గారు మీకు దేశం మీరే అన్నారు మన దేశం ఓ ఇల్లని ఆ ఇంటికి దైవం తల్లి ఆ తల్లికిచ్చిన మాట మీద గౌరవంతో నా వాళ్లను కాపాడుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మా ఇంటి నుంచి ఎవరిని పంపించదలుచుకోలేదు పద్ధతం తమ్ముడు ఈ విషయంలో నన్ను క్షమించాక్టర్ గారు సమయానికి మీరు వచ్చి పసర మంది ఇచ్చారు లేకపోతే అడ్డం తిరిగిన బిడ్డతో పాటు నా భార్య కూడా చనిపోయి ఉండేది దాంది ఉంది ఈ రోజు ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడాను మరో ప్రాణాన్ని భూమి మీదకి తీసుకురాగలిగాను చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు నువ్వు వెళ్ళు అట్టాగే బాబు ఏం రాశారా తెల్ల కుక్కలారా మీ తోలు తీసి చొప్పులు కుట్టిస్తాం బ్లడ్ ఇండియన్స్ ఆరంభం చేసింది మీరు అంతం చేసేది మేము ఏ అగ ఈ విప్లవకారులకి నాయకుడు నువ్వేనా నాకు వాళ్లకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు అయితే ఈ టైంలో ఇక్కడేం చేస్తున్నావు నేను డాక్టర్ని వైద్యం చేసి ఇంటికి వెళ్తున్నాను ఆయన సరే ఐ చెక్ దట్ బాక్స్ బుచ్చా 
दिंपया रच्छा राधा डग्ल स्वच्छम नीलू ऐटवा नीलू ये पात्र आत्र रूप में कि मारी अला मेम परस्थित बटी अंदर तो मंजे उठा मट्टी प्रतीवा मेधावीलाता वीड मौन वन तुफाने वीद कन्े उ नमक <laughs> सोलजर्स पैस्थिंद अला मत पद मंदिर गायपड़ वालों पद मंदिर पैस्थि मेरग् मिगली आईदूर आईदूर जीवित अंत विकलांगूल का बतका वाली ब्रिटन पंपस्ते चत का सरगा लेक गवर्नमेंट ब्रतकता वेस्ट आफ् मनी बोचर हैंग ने कष्ट वैद्य प्राणा का ओ क्षमता 
వచ్చి బాడీని ఐడెంటిఫై చేసి సొంత కంపెట్టి తీసుకెళ్ళు లెట్స్ మూవ్ తమ్ముడు రాజారాం ప్రాణం విలువ తెలిసిన డాక్టర్ వి కదా నీ వాళ్ళకి ప్రాణం పోసి కాపాడుకో ఆల్ ది బెస్ట్ నా నమ్మకాన్ని బొమ్ము చేశారా అమ్మకి ఇచ్చిన మాటని నిలబెట్టుకుని ఇవ్వకుండా చేసేసారా పోరాటాన్ని నేను కొనసాగిస్తాను ఇక నా జన్మభూమి రుణం తీర్చుకుంటాను మా భారతీయులు గుండెల మీద చేయి వేసుకుని హాయిగా స్వేచ్ఛావాయువులు పీల్చే వరకు భారతీయుల ప్రాణాల విలువ మీకు తెలిసొచ్చే వరకు పోరాడతాను ఇది నా మాతృభూమికి నేను ఇచ్చే మాట మాట రఘుపతి రాఘవ రాజారాం అలా చేసి ఉండకూడదు రాజారాం అలా చేశారంటే నమ్మలేకపోతున్నాను ఆయనకు నా శుభాకాంక్షలు అందజేయండి ఈ డి గ్రేడ్ శారీలో ఏ గ్రేడ్ అందాలో అన్ని కనిపిస్తున్నాయి వందే మాతరం ఎవరు ఎవరిక్కడ వందే మాతరం అన్నది 
అవే డార్లింగ్ ఈ చీర ఇక్కడికి ఎలా వచ్చింది చీరల మీ ఒక అమ్మాయి వచ్చి ఈసారి నీ కోసమే నేసానని ఇచ్చింది ఆ అమ్మాయి ఎలా ఉంటుంది అమ్మేచా అమ్మేచా విప్లవ భావాలు ఉన్న మా శారదమ్మని అర్థం చేసుకుని మంచి మనస్తో మీ కోడల్ని చేసుకుంటున్నందుకు నాకు నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది నాతి చరామి నాతి చరామి ఊరు శంక ఎగ నుంచి సర్వకాల సర్వావస్థలు ఎందు వధూని కంటికి రప్పలా కాపాడుకుంటానని వరుడుగా నువ్వు ఇచ్చిన వాగ్దానం అన్నమాట డగ్లస్ ఎలా ఉంది నేను నీకు పంపించిన చీర డగ్లస్ కూల్ బ్యూటిఫుల్ సారీ అంచు చాలా కళాత్మకంగా ఉంది ఇదే కళాత్మకత లోపలి అంచు వరకు ఉంటుందో లేదో అన్నది చూడాలని వచ్చాను రై బ్లాక్ డాగ్స్ వీళ్ళు ఎవరైనా మొగాడుంటే వచ్చి దీన్ని నా దగ్గర నుంచి కాపాడుకుంటే ఇందాక పంతులు చెప్పినట్లు వాడి ఈ క్షణం నుంచి దీనికి మొగుడు కింద లెక్క ఎవడైనా తలే కాదు కళ్ళు కిందకి దించినా వాడిని కాల్చేస్తాను దీని బట్టలు ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్కటి నేను విప్పేస్తుంటే మీరు కళ్ళప్పగించి చూడాలి ఎందుకయ్యా భయపడుతున్నారు వీడికి మీ భయమే పెట్టుబడి వీడు పిరిగి పంద గన్లో గుళ్ళున్నంత వరకే వీడు మనల్ని చంపగలడు తరువాత మన చేతిలో కుక్క చావు చేస్తాడు ఎవడే నన్ను అడ్డుకునేది ఏసక్తే నిన్ను కాపాడేది వాకు సున్నా పెడితే వం దాకు ఏ త్వం పల్లిస్తే దే మాకు దీర్ఘమిస్తే మా తాకు తల కట్టిస్తే తా రాకు సున్నా పెడితే రామ్ వందే రఘుపచి రఘువ రాజరాం ఆఫ్టర్ ఆల్ ముగ్గురు వ్యక్తులు డగ్లస్ ని చంపేశారా ముగ్గురు కాదు సార్ ఒకరే వన్ అండ్ ఓన్లీ చంపి మీకు సందేశం పంపారు వాట్ ఇన్ ట్రమ్ మాకు సందేశం పంపేది బ్లాడ్ జీ ఇండియన్ డాగ్ బాస్టర్ ఇంకొక మాట జారేవో నాలుక ముక్కలు ముక్కలుగా చేస్తా ఏమనుకుంటున్నారా భారతీయులంటే 
మేము శిరస్సును ధరించే కండువాలు అంటాడు మీరు మాకు గౌరవం ఇస్తే మీ భుజం మీద గౌరవంలా మారుతాం మీరు మాకు విలువిస్తే మీ నడుం కట్టుగా మారి పనిచేస్తాం సాయి మడిగితే మీ చెయ్యి కాలు తుడిచే బానిసలు పోతాం కానీ తేడా వస్తే మీ మెడకు చుట్టుకునే ఉరితాడు అవుతాం అది మా భారతీయ స్త్రీ మాన ప్రాణాల జోలికి వస్తే మీ సవాల మీద కప్పే వస్త్రాలు అవుతాం ప్రాణాలు ఉన్నది మాకేనేంట్రా మీకు లేవా అవి పోవా ఏమిట్రా మీ గొప్ప కత్తి తెగదా బుల్లెట్ దిగదా జనరల్ ఇప్పుడు మీకు భారతీయుడు రెండు అవకాశాలు ఇస్తున్నాడు మొదటిది మీకు కానీ దమ్ముంటే అక్కడికి వచ్చి డగ్లస్ బాడీని ఐడెంటిఫై చేసి సంతకం పెట్టి శవాన్ని తీసుకెళ్ళండి రెండవది మీకు దమ్ము లేకపోతే అక్కడికి వచ్చి ఓడిపోయావని ఒప్పుకుని మా మొబైల్ జెండాకి తల వంచి వందనం చేసి దేహి అని అడుక్కుని మీ శవాన్ని మీరు తీసుకెళ్ళండి వందే మాతరం వాటిచ్చిన రెండు అవకాశాల్లో మనం ఏడి చేసిన ఈ ఏరియా మీద మన గ్రిప్ పోతుంది వాడిని భయంకరంగా చాంపి రాండి రఘుపతి రాఘవ రాజారాం కాదు డగ్లస్ తల కొట్టి మీసం మెలిపెట్టిన ఒక్క మగాడు ఒక్క మగాడు రండి పంతులు గారు రండి ఇప్పుడు వచ్చింది నిజమైన కళ్యాణ ఘడియ అడిగో ఆయనే వరుడు అదిగో మా శారదమ్మే వధు
జాబితా <laughs> రాజ్పుతా నుంచి విక్రమ్ రాథోడ్ పంజాబ్ నుంచి ప్రతాప్ సింగ్ హైదరాబాద్ సంస్థాన నుంచి ఒక్క మగాడు మనం కలలు కన్నా స్వరాజ్యం వచ్చింది మళ్ళీ ఈ కత్తిని ఉపయోగించే అవసరం నాకు రాదు అందుకే దీన్ని భరత మాత ఓడిలోకి చేరుస్తున్నాను కామ్రేడ్స్ ఇన్నాడు నాతో ఉండి మీరు చేసిన సహాయ సహకారాలకు కృతజ్ఞ నుండి ఇక మీరు మీ మీ రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోయి అయిన వాడతో స్వతంత్ర స్వేచ్ఛావాయువుల్ని పిలుస్తూ నిర్భయంగా జీవించండి శారద బ్రిటిష్ వాళ్ళకి మన నాయకులు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం యుద్ధ ఖైదీగా పెడుతున్నాను
తప్పకుండా మళ్ళీ తిరిగి వస్తాం మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ తిరిగి వస్తాం వందే మాతరం అలా లొంగిపోయిన వాళ్ళని ఓడలో లండన్ కి తరలిస్తుండగా మన వాళ్ల వల్లే ఓడ ప్రమాదానికి గురైందని బ్రిటన్ కింగ్డమ్ ప్రపంచాన్ని నమ్మించి వాళ్ళందరినీ ద్రోహులుగా ముద్ర వేసింది కానీ అసలు ఏం జరిగిందనే వాస్తవాలు ఇంతవరకు బయటికి రాలేదు వెళ్ళొస్తానని మాటిచ్చారు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం తిరిగి వచ్చారు బాబు జూనియర్ వి నువ్వు నేను సీనియర్ కుట్రలతో కుతంత్రాలతో ఆరి తేరిన బ్రిటిష్ వాళ్లే వందలాది బెటాలియన్లతో ఆయన్ని పట్టుకోవాలని చూసిన ఆయన నీడని కూడా పసిగట్టలేకపోయారా గోడంకా ఆయన మీరేం చేయగలరు పిడుగు భూమిని తాకేదాకా ఆయన లక్ష్యం గమ్యం చేరేదాకా ఎవ్వరూ ఆపలేరు లక్ష్మి అమ్మా ఎంటనబడి వచ్చారు కొంచెం మజ్జిగ నీళ్ళిచ్చి పంపించు అలాగేనమ్మా జనమంతా మనవాడు అనుకునే ఒక మహానుభావుడి అంశాలు పుట్టినందుకు ఆయన మనవాడిని అయినందుకు ఆనందంగా ఉంది ఆయన మాటలు విన్నాను కానీ చూడలేకపోయాను ఇప్పుడు ఎంత త్వరగా చూస్తానా అని మనసు ఆరాట పడుతుంది బామ్మ హాయ్ ఎవ్రీబాడి మీ అందరికి నేను చెప్పే హాట్ న్యూస్ ఒక్క మగాడెవరో తెలిసింది ఎవరు సార్ అతను స్వాతంత్ర సమర యోధుడు యుద్ధ ఖైదీ రఘుపతి రాఘవ రాజారా ఈ దేశం దేశంలోని మనుషులు బాగుపడాలంటే ఒక్క మగాడు ఉండాలి సిబిఐ ఆఫీసర్ అయ్యుండి ఒక అంతకుండా అలా పొగుడుతున్నారండి రెండు నిమిషాల ముందు వరకు నేను సిబిఐ ఆఫీసర్ని ఇప్పుడే ఆ జాబ్కి రిజైన్ చేసి ఒక్క మగాడి అభిమానిని అయ్యాను మగాడు రేపు మీ ప్రాణానికి హాని కలిగితే పోలీసులు రాకపోవచ్చు సిబిఐ రాకపోవచ్చు మీ నాయకులు రాకపోవచ్చు కానీ ఒక్క మగాడు వస్తాడు బాయ్ దువే ఒక్క మగాడు గురించి హెడ్ లైన్స్ లో రాసుకోండి సర్కులేషన్ పెరుగుతుంది జిందాబాద్ ఒక్క మగాడు అయ్యో యాక్సిడెంట్ అయింది లేట్ అయితే ప్రాణం పోయేలా ఉంది అర్జెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్దాం చూసారా వీళ్లలో ఎంత మార్పు వచ్చిందో ఒక్క మగాడు అంటే ప్రజల్లో ఉన్న భయం వల్లనే వీళ్లతో ఈ మంచి పని చేస్తుంది ఏమైనా ఒక్క మగాడు యువర్ గ్రేట్ నిన్ను పదవి నుంచి దింపేయడుకున్నావు తెలీదా బోయమంటే ఒక్క మగాడు జనం అందరూ క్రికెట్ స్టార్స్ ని సినీ స్టార్స్ ని చూడడానికి విరగబడినట్టు ఒక్క మగాడిని ఒక్కసారైనా చూడాలనుకుంటున్నారు ఇన్నేళ్లుగా ఆయనకి దూరంగా ఉన్న మీకు ఆయన్ని కలవాలనిపించడం లేదా ఎందుకుండదయ్యా కానీ పోరాడే వ్యక్తి ఆశయాలు సాధించాలంటే బంధాలు అనుబంధాలు అడ్డు రాకూడదు ఒక్క మగాడిని పట్టుకోవడం సిబిఐ వల్ల కాలేదు అర్జెంట్ గా వాడి మీద నాకు ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ కావాలి హలో నువ్వా ఏంటి పాప నీ కోసం సెగలు కక్కుతున్న నా వయసు నిన్న క్వశ్చన్ వేయమంది ఏంటది కళ్ళు మూసుకొని ఎంతసేపు ఎక్సర్సైజ్ చేయగల ఒళ్ళు హూనమయ్యేంత వరకు వచ్చి ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చుగా ముందు నీ బాబుని అడిగి ఎవరో ఒకరిని పెళ్లి చేసుకోవచ్చుగా ఇంకొకటితో పెళ్ళా ఈ ఒంటి మీద నీ చెయ్యే పడాలి ఇంకొకటి నీడ పడినా కిరసనాయలేసి తగలెట్టేస్తా నువ్వు పెళ్లి చేసుకోనంటే సూసైడ్ చేసుకుంటా చేస్తుంది భవానీ అలివేలు మీరిద్దరూ నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు కాబట్టి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను మీ ఇద్దరిని పెళ్లి చేసుకుంటాను ఇద్దరు డీప్ గా డిస్కస్ చేసుకుని అప్పుడు నాకు ఫోన్ చేయండి ఉంటా ఇంకెక్కడ ఫోన్ చేస్తారు మామూలు ఫిట్టింగ్ పెట్టానేంటి రా 
చక్రాలు రెండైనా బండి ఒక్కటే పొయ్యలు రెండైనా స్టవ్ ఒక్కటే మేము ఇద్దరమైనా మాకు మాత్రం మొగుడివి నువ్వే ఓసి మీ అమ్మ కడుపు కాలా వదిలించుకుందా ఉంటే తగులుకున్నానంటే మీ స్టవ్లు పెళ్ళిపోను పట్టుకో 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 పట్టు చీర పట్టుకో గుట్టుగా కట్టుకో చుట్టుకో నీలాలని చిట్టి చీర పట్టుకో 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 పట్టు చీర పట్టుకో గుట్టుగా కట్టుకో చుట్టుకో నీలాలని చిట్టి చీర పట్టుకో 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 పట్టు చీరా 
పార్టీ సభ్యులారా త్వరలో మన పార్టీ రూలింగ్ లోకి రావడం ఖాయం ప్రస్తుత అధికార పార్టీ నిరంకుశ పాలనలో స్త్రీలకు రక్షణ లేదు న్యాయానికి దిక్కు లేదు నంబూతి గారు మీతో మాట్లాడాలంటారు ఈ టైమ్ లో నాకు ఫోన్ చేశాడు ఏంటి ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ ఏంటంట ఈ రాష్ట్రంలో రోజు రోజుకి ప్రజాదరణ పెరిగిపోతుంది నీకు కాదు మీకు కాదు మరెవరికి ఒక్క మగాడికి ఒక్క మగాడికి ఒక్క మగాడి వాడు కనుక పార్టీ పెడితే నీ పార్టీ నా పార్టీ తుడిచి పెట్టుకుని పోతాయి అదెలా ప్రజలు ఒక్కసారి వాడి మంచి పాలన రుచి చూశారంటే వైరస్ లా అంటుకుంటుంది అయినా అంత తొందరగా ఈ ప్రజలకు మంచి రోజులు రాణిస్తానా ఏంటి ఏం చేస్తా ముందు నేను చెప్పినట్టు చేయి యాక్టింగ్ మస్తుగా ఉండాల చింపేస్తాను మా ప్రాణాల కోసం పాటుపడుతున్న ఒక్క మగ నరిచేయాలని చూస్తారా ఆయన మీద ఉన్న కేసులు నీ వెంటనే ఎత్తివేయాలి లేదంటే మీ ఆఫీస్ ముందు ఆత్మాహుతి చేసుకుంటాడు చచ్చిన వాడి కుటుంబానికి ఐదు లక్షలు ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించు బాబుగాడు సొమ్ములాగా సిబిఐ ఆఫీస్ ముందు ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఒక్క మగాడు అభిమాని గణేష్ కుటుంబానికి మంత్రి నంబూద్రి తన సంతాపాన్ని తెలియజేస్తూ ఐదు లక్షల రూపాయలు ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటించారు ఒక్కల బాధతో అనారోగ్యంతో నేను సాధించేది ఏమి లేదు ఒక్క మగాడు అభిమానం చెప్పి ఆత్మహత్య చేసుకుంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చే ఎక్స్గ్రేషియాతో నా పెళ్ళం పెట్టలో హాయిగా బతికేస్తారు ఇది కరెక్ట్ ఒక్క మగాడి మీద కేసులు ఎత్తేమని ఆయన అభిమానులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటుంటే ఇంతవరకు మీరు పెదవిపోవడానికి కారణం ఏంటి సార్ అది నా పని కాదు చట్టం పని ఏ ప్రాణాల కోసం ఆయన పోరాడుతున్నాడో ఆయన కోసం ఎన్నో ప్రాణాలు బలైపోతాయి ఆయన ఆశయం మంచిదే కానీ అది చట్టపరంగా ఎంతవరకు కరెక్టో ఆయన వచ్చి వివరణిస్తే మనందరికీ తెలుస్తుంది అరే మీకున్న బలం బలగంతో నన్ను పట్టుకోవడం చేతకాక చివరికి ప్రాణం అనే నా వీక్నెస్ ని అడ్డం పెట్టుకుని నన్ను బయటికి రప్పించడానికి ఇంత నీచానికి దిగుతారట్రా నా ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు మళ్ళీ ఇంకో ప్రాణం పోకూడదు రాష్ట్రానికి హాట్ టాపిక్ అయిన ఒక్క మగాడు అధికార పార్టీ ప్రతిపక్ష పార్టీల వ్యాఖ్యలకు స్పందిస్తూ తన సుదీర్ఘ వివరణ ఇవ్వటానికి రేపు గాంధీ స్టేడియం కి రాబోతున్నారని ప్రకటించారు యుద్ధానికి వెళుతున్నాను గురుగారు ఏ రోజు మీరు భార్య భర్తలుగా సహజీవనం కొనసాగించలేదు ఈ దేశం కోసం మీరిద్దరు అవిశ్రాంత పోరాటం చేస్తూ ఎంతో శ్రమని దాన పోశారు ఇక నుండి పోరాడే అవకాశం నాకివ్వండి సీనియర్ ఆగరా మనవడా ఈ యుద్ధం ఈయనే చెయ్యగలరు ఈయన మాత్రమే చెయ్యగలరు వెళ్ళొస్తాను శారదా చరిత్రలో లేదు చూసారా ఈ ప్రజా ప్రభంజనాన్ని 
వాళ్ళని నేను ఓళ్ళ మీదకి లారీలు పంపి తెప్పించుకున్న జనం కాదు ఆ రోజు యుద్ధ ఖైదీగా బ్రిటిష్ వాళ్లకు లొంగిపోవడం వరకే మీకు తెలుసు కానీ నిజానికి మమ్మల్ని రహస్యంగా దాచి అరవై సంవత్సరాల పాటు చిత్రహింసలు పెట్టారు చివరికి ఏమీ చెయ్యలేక బ్రిటిష్ వాళ్లు మమ్మల్ని జల సమాధి చేశారు చైనీస్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ లో నేను నేర్చుకున్న వాయు బంధన విద్య ద్వారా బ్రతికి బయటపడ్డా నా స్వతంత్ర భారతదేశాన్ని చూడాలన్న తపనతో విల్పవర్తో ఈ గడ్డ మీద అడుగు పెట్టిన నేను ఇక్కడ పరిస్థితి చూసి ఆశ్చర్యపోయాను భూమికి విలువ పెరిగిపోయింది ప్రాణానికి విలువ తగ్గిపోయింది ఆఖరికి ప్రాణం పోతుంది వైద్యం వందక ప్రాణం పోతుంది లక్షకు ప్రాణం పోతుంది వెయ్యికి ప్రాణం పోతుంది వందకి కూడా ప్రాణం పోతుంది కానీ దేశం కోసం మాత్రం ఒక్క ప్రాణం కూడా పోవడం లేదు మా రోజుల్లో ఒక ప్రాణం పోతే దాని గురించి గంటలు గంటలు చర్చించుకునేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ప్రాణం పోయిందన్న వార్త పేపర్లో చదివి దాన్ని పక్కన పడేసి ఆషాఢ మాసం ఆఫర్ల కోసం వెతుక్కుంటున్నాం చావు వార్త మనకి బోరు కొట్టేసింది తల్లి కడుపులో పట్ట బిడ్డకి రెండు నెలలకి గుండొస్తుంది నాలుగు నెలలకు కాళ్ళు వస్తాయి ఆరు నెలలకు కళ్ళు వస్తాయి ఏడు నెలలకు వెన్నొస్తుంది అంత అపురూపంగా పెరిగి తొమ్మిది నెలలకి బయటకు వస్తే ఆ ప్రాణాన్ని అకారణంగా ఒక్క క్షణంలో తీసేస్తున్నారు ఇది నా మనసును కలిచి వేసింది ఎవరా అన్నారు అందుకే పసిపిల్లాడికి తల్లి బూచి అని భయం చూపించి పడుకో పెట్టినట్టు ఒక్క మగాడు అనే బూచిని చూపించి ప్రాణాలకి విలువివ్వకపోతే చంపేస్తాడన్న భయాన్ని పెంచాను కానీ భారత రాజ్యాంగాన్ని ధిక్కరిస్తూ మీరు చేస్తున్న తప్పు కాదా అవును నేను తప్పు చేశాను ఆ కాలంలో పుట్టి ఇప్పటి వరకు బతికుండడమే నేను చేసిన పెద్ద తప్పు That's up to you, old man. నేరం చేయటమే కాకుండా నేనే వాటిని చేశానని నిర్భయంగా మీడియా ముందు చెప్పడం ఈ మధ్య ఫ్యాషన్ అయిపోయింది రెస్పెక్టబుల్ జూరీ మెంబర్స్ ఈ ఒక్క మగాడికి వెంటనే ఉరిశిక్ష విధించండి ఉరితీస్తారా నన్ను జూరీ దగ్గర సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయి చెయ్యలేదనే సాక్ష్యాధారాలు నా దగ్గర ఉన్నాయి అయితే చూపించండి మై డియర్ జూరీ వీళ్ళందరినీ నేను చంపానని ఇప్పటిదాకా మీరు అనుకున్నారు హే హే భారతీయుల ప్రాణాల కోసం అయితే పోరాడాను ఆ ప్రాణాలు తీసేంత నీచుండి కాదు నేను అయ్యా ఈ మహానుభావుణ్ణి చూసిన తర్వాత సంఘ సేవ చేయడానికి రాజకీయం ఒక్కటే మార్గం కాదు అని తెలుసుకున్నాను ఇంత వయసులో నువ్వు రిటైర్మెంట్ తీసుకోకుండా సిస్టమ్ అగైన్స్ట్ గా సిన్సియర్ గా పోరాడిన ఈ మహానుభావుణ్ణి చూసి ఆయనతో చేతులు కలిగి మనిషి ప్రాణాలను గడ్డి మొక్కల్లా తుంపేసే దుర్మార్గమైన వీళ్లు హంతకులైతే ఈ హంతకుల సంఘానికి అధ్యక్షుడెవరో ఈ సీడీని చూస్తే మీకే తెలుస్తుంది దాన్ని మనం రోజుకి నూట యాభై సార్లు టెలికాస్ట్ చేసేద్దాం యూత్ అంతా ఎగబడతారు దాంతో మన టీఆర్పీ రేటింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అయినా నీ బిడ్డ నీ చేతులను ఉన్నాడుగా చంపేసుకో ఇప్పుడు ఆ చచ్చిన వాడి కుటుంబానికి ఐదు లక్షలు ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించేందుకు మామూలోడివి కాదయ్యా నంబూత్రీ ఈ సీడీ నేనే ఇచ్చా కొత్తగా ఈ చైనా వాళ్ళు ఎవరండి మనోల్ని మీ కర్మ
ఎలాగైతేనే ఒక్క మగాడి నుంచి తప్పించుకున్నా ఫారెన్లో ఓ నెల రోజులు విచ్చల విడిగా ఎంజాయ్ చేద్దాం ఆ తర్వాత స్కిచ్ చేసి వాడిని లేపేద్దాం అప్పటిదాకా మీరు బతుకుంటే నువ్వు ఫ్లైట్లోకి ఎలా వచ్చావు చూడబ్బి స్పాట్లోకి ఎలా వచ్చావు ఎప్పుడు వచ్చావు అనేది కాదు ముఖ్యం ఎందుకు వచ్చాను ఏం చేస్తాను అనేది ముఖ్యం ఏం చేస్తావు మీ అందరినీ చంపేస్తాను ప్రాణాలు విలువించా నువ్వు ప్రాణాలు తీస్తావా ఒకసారి మిమ్మల్ని నమ్మాను నా నమ్మకాన్ని దెబ్బతీశాను క్యాన్సర్ వచ్చింది మనకాలకి అని ప్రేమ చూపిస్తూ కూర్చుంటే మొత్తం శరీరానికే ముప్పు వస్తుంది కుళ్ళితే కాలైనా తీసేయాల్సిందే మన భారతీయుడైనా దారి మళ్ళితే ఏరి పారేయాల్సిందే అందుకే మిమ్మల్ని చంపేస్తున్నాడు ముసలాడికే ముగ్గులేస్తారా పైలట్ సాయండి ఇంకెక్కడ పైలట్లు రా వాడు దూకేసి ఐదు నిమిషాలైంది ఏ రోజైతే బ్రిటిష్ వాళ్లతో యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యానో ఆ రోజు నుంచే చావుతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నాను ఇది నా బోనస్ లైఫ్ రా ఇప్పుడు ఫ్లైట్ స్పీడు పద్నాలుగు వందల కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఉత్తర దిక్కున పెడుతోంది ఇంకో ఇరవై సెకండ్స్ లో కొండని గుద్దుకోబోతోంది వందే మాతరం సిటీకి వెళ్ళి వస్తా బేబీ క్షేమంగా వెళ్ళి లాభంగా రా శారదమ్మ గారు ఎవరు మీరు ఒక్క మగాడు జీవిత చరిత్ర రాస్తున్నా రచయితనమ్మా మీకేం కావాలి ఫ్లైట్ ప్రమాదంలో ఎవరూ బ్రతికే అవకాశం లేదని అంతా అనుకుంటున్నారు కానీ మీరేమో నిండు ముత్తైదువులా సంతోషంగా ఉన్నారు అరవై ఏళ్ల క్రితం యుద్ధ ఖైదీగా వెళుతూ మళ్లీ వస్తాననే మాట ఇచ్చారు అన్న మాట ప్రకారం వచ్చారు ఇప్పుడు కూడా యుద్ధానికి వెళుతూ మళ్లీ తప్పకుండా వస్తానని మాటిచ్చారు ఒక్క మగాడు ఇచ్చిన మాట తప్పరు